বলো কি দেখবো আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস যিনি এই সুস্থ দেহ সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপনের যুগ্ম সঞ্চালক এবং আহ্বায়ক সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের সারি শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস ওনাকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ স্যার এখনো পর্যন্ত প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর অলোক বেনার্জি মহাশয় যিনি আজকের মুখ্য আলোচক ওনাকে পেয়ে আমাদের মহাবিদ্যালয় গর্বিত আজকে অনেক মহানুভব মানুষদের পেয়ে আমরা সত্যি গর্বিত এবং আনন্দিত ডক্টর কৃষ্ণদেব প্রধান স্যার ডক্টর পরিমল দেবনাথ স্যার এবং অনেককেই অনলাইনে হওয়ার প্রোগ্রামটি চলার জন্য আমি বুঝে উঠতে পারছি না মৃত্যুঞ্জয় স্যার অনেকের নাম নেবেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার জয়েন করাচ্ছেন বলে নামগুলির সঙ্গে পরিচিত এই মুহূর্তে হচ্ছেন এই দায়িত্বটা উনি পালন করছেন আমাদের সাহাবর্তী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ সন্ধ্যা নমস্কার এবং প্রণাম জানাই আমাদের যে সুদীর্ঘ লক্ষ্য নিয়ে এই ছোট্ট আলাপন তার শুভারম্ভ হতে চলেছে আর কয়েক মিনিটের অপেক্ষা কেশব বাবু হ্যাঁ বলুন স্যার বৈঠকই তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগের উপদেশটা এবং সর্বক্ষণের অভিভাবক বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর উদয়ন মন্ডল অংশ নিয়েছেন আমাদের এই ছোট্ট আপনাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন আমরা আপনাদের বৈঠকই তোমায় আমায় মিলে সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এরকম একটি ছোট্ট প্রোগ্রামের সূচনা আজ হতে চলেছে এবং এই এই প্রোগ্রামে আপনাদের মতো মন ও মানুষদের পেয়ে সত্যি আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত হ্যাঁ গুড ইভিনিং আমিও বিষয়টা জানতাম না উজ্জ্বল আমায় পাঠালো লিঙ্কটা এটা শুনে ভালো লাগছে এবং দেখেও ভালো লাগছে যে একটা হঠাৎই আমরা একটা লকডাউনের মাঝখানে একটা প্রয়াস শুরু করেছিলাম সেটি যে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাবে এবং সব ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা 
এবং আপামর সব জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টা যে ছড়িয়ে যাবে আমরা কখনো ভাবিনি এটা দেখে ভালো লাগছে এবং ইট ফিলস গুড এবং তার সাথে সাথে ছাত্র ছাত্রীদের ভালো হোক ইনস্টিটিউশন গুলো এগিয়ে যাক এটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি অনুষ্ঠানটার শুভ মানে কামনা রইল আপনাদের আগাম শুভেচ্ছাও রইল আমার তরফ থেকে অনুষ্ঠানটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক ধন্যবাদ নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার ধন্যবাদ झाड़ग्राम बेड़िए मोटामुटी এই চুটি স্যার আমাদের উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর বিনোদ চৌধুরী মহাশয় ওনাকে এই আলাপনে সুস্বাগতম নমস্কার প্রদীপ্ত স্যার গুড ইভিনিং স্যার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা নমস্কার এবং যথাস্থানে প্রণাম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের আমাদের আড্ডা সারি শিক্ষা বিষয়ের আড্ডা যেখানে আপামর বাংলা ভাষী এবং বাংলার বাইরে থেকেও আমাদের চিফ গেস্ট হিসাবে আসবেন ডক্টর পিয়ুষ জৈন স্যার সারি শিক্ষা প্রেমী সকল সুভান্ন ধাইবাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক অধ্যাপিকা আমাদের ছাত্র ছাত্রী সবাইকে নমস্কার এবং প্রণাম জানাই আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস ওনার পরিচয় উনি আমাদের মহাবিদ্যালয়ে আমরা একই সঙ্গে দুজন একই দিনে পাঁচজন জয়েন করেছিলাম তার মধ্যে একজন ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস যিনি সারি শিক্ষা বিভাগের এই অধ্যাপক এবং এই আমাদের যে ছোট উদ্যোগ সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন এই একশতম 
যে সিরিজ হবে লেকচার সিরিজ তার প্রথম পর্বে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সঞ্চালক উনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং মাইক্রোফোনটি হ্যান্ড ওভার করছি প্রোগ্রামটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মৃত্যুঞ্জয় স্যার নমস্কার ধন্যবাদ স্যার শুভ সন্ধ্যা নমস্কার সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের এই আলাপনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি আহ্বান করব আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্যার প্রফেসর ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার আমাদের সেবা শুধুমাত্র তিনি যে একজন দক্ষ অধ্যক্ষ তাই নন তার বাইরে তার অন্যতম পরিচয় তিনি আমাদের শারীরিক শিক্ষা জগতেরই মানুষ এবং দীর্ঘদিন ধরে এই প্রফেশনের জন্য কাজ করছেন তিনি আমাদের কলেজে অধ্যক্ষ রূপে জয়েন করার পর আমরা এগিয়ে চলেছি তারই দেখানো পথে আমি এই মানুষটিকে আমি আহ্বান করব আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার নমস্কার প্রণাম আদাব জোহার শুভ সন্ধ্যা গুড ইভিনিং এভরিবডি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা পরিবারের এই নিবেদন সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শারীরিক শিক্ষা তথা শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় থেকে আগত সদ্দেহ অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ সদ্দেহ শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ এবং আমার স্নেহের শিক্ষার্থীদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা প্রত্যেকেই কম বেশি জানেন যে আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসী ও উপজাতি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় কাবগারি অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামীণ কলেজ হিসাবে অবস্থিত এই প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে এসে এই ধরনের আলাপনের মতন মহৎ উদ্যোগ উদ্যোগকে আমি অধ্যক্ষ হিসাবে স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই শারীরিক শিক্ষা বিভাগের শ্রদ্ধ বিভাগীয় বিভাগীয় প্রধান সহ সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বৃন্দদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মুখ্য আলোচক এবং শারীরিক শিক্ষা জগতের তথা শিক্ষা ক্ষেত্রের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়কে আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সুস্বাগতম প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই স্যার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি আর আমরা আশা রাখব যে পরবর্তী আমাদের কলেজের যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনি সশরীরে উপস্থিত থেকে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের কলেজ কলেজ পরিচালন সমিতির সম্মানীয় সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সমাজসেবী সদ্দেও শ্রী ঝুলন কুমার মহান্তি মহাশয়কে স্বাগত জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের এই মহান্তি অনুষ্ঠানের উপস্থিত থেকে এই আলাপনের মতন একটা অনুষ্ঠানকে আরো প্রাণবন্ত করে করার জন্য নাও আই উড লাইক টু মাই ডিপলি হার্ট ফেল্ড গ্র্যাটিচিউড টু আর অনারেবল স্পেশাল গেস্ট in the grand opening of alapon dr pijush jain sir he is national secretary of physical education foundation of india which is named as pepi for his valuable presence in this grand opening of 100 weeks virtual lecture series ami antarik bhabe swagoto namaskar o kritognata janai pashchimbonger bibhinno pranter college ebong school theke shraddhan upobodhya bindu শিক্ষক এবং যাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে সেই এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো বর্ধিত আকারে পরিচালন করার জন্য পরিশেষে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে শারীরিক শিক্ষার সমস্ত শিক্ষার্থীদের 
যাদের জন্য আমাদের এই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের এই নিবেদন তোমাদের সকলকে আগামী দিনের পথে শুভ কামনা রইল সর্বোপরি আমি শারীর আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাই আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের দুই নবীন শিক্ষক ভাতৃপ্রতিম ডক্টর কেশব চন্দ্র মহাশয় এবং ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস মহাশয় যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নির্লস চেষ্টাই হলো আজকের এই মহতি অনুষ্ঠান সবাই সুস্থ থাকুন সবাই ভালো থাকুন এবং আমাদের এই আলাপন অনুষ্ঠানকে শারীর শিক্ষার এক আঙিনায় পৌঁছে নিয়ে যান যাতে শারীর শিক্ষার সমস্ত শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ উপকৃত হতে পারে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মাইক হ্যান্ড ওভার টু ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিবডি নমস্কার স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এইরকম একটি প্রোগ্রাম শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা এর সাফল্য করার জন্য করে যাব ধন্যবাদ স্যার এরপর আমরা আহ্বান জানাব আমাদের পরিচালন সমিতির সভাপতি মিস্টার ঝুলন কুমার মহান্তি মহাশয়কে যার পরিচয় শুধু একজন শিক্ষক নয় এক সমাজসেবী রূপে আমরা তাকে চিনি এবং জানি তার মুখ দিয়ে আমাদের তার আশীর্ব বচন নিয়ে এই প্রোগ্রাম সুষ্ঠু এবং সম্পন্ন হোক এই কামনা করি এই জন্য স্যারকে আমি ডেকে নেব স্যার মিস্টার ঝুলন কুমার মহান্তি মহাশয় নমস্কার স্যার স্যার আপনার সাউন্ড মিউট হয়ে আছে স্যার আন ঝুলনবাবু আপনার আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনার মিউট হয়ে গেছে শোনা যাচ্ছে আমি ভেবেছিলাম ঝাড়গ্রামে বলবো আর এখন আপনাদের ভার্চুয়ালি দেখা হচ্ছে আর ঝাড়গ্রামের এখন ভীষণ ভালো ওয়েদার ছিল শাল পাতা শাল ফুল মহুলের গন্ধ এটা হয়তো আপনারা কাছাকাছি এলে আমাদের বাইরের যারা গেস্ট আছে তাদেরকে সেই আবেশ আবেশটা হয়তো দিতে পারতাম কিন্তু সন্ধ্যে থেকে ঝড় বৃষ্টি ভয়ঙ্কর শুরু হয়ে গেছে আর প্রথমে বলে রাখি আমাদের এই হ্যাঁ আর আমার তো আজকে বোধ হয় আমার এই ভার্চুয়াল মিটিং এ উপস্থিত আছেন ডক্টর ডক্টর পীযুষ জৈন স্পিকার পি এফ আই আর অলক কুমার বর্মন প্রফেসর উনাদেরকে আমার অত্যন্ত শুভেচ্ছা রইল ধন্যবাদ জানালাম স্যার অলক কুমার ব্যানার্জি স্যার প্রফেসর ডক্টর অলক কুমার ব্যানার্জি আচ্ছা অলক কুমার ব্যানার্জি আর यस আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর দেবপ্রসাদ সাউ আর হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ডক্টর বিনোদ চৌধুরী তারপরে জানাই महामार
সুবিধা সেটার মধ্যে আবার একটা নিরাপত্তা বোধ খুঁজে নিয়েছিলাম তাই যাক মানুষ তো একমাত্র এই প্রাণীটাই তো ডিফেন্স মেকানিজম নেই তাই আমরা ওই দূরত্বের মধ্যে থেকেও একটা রিসোর্স খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তার জন্য হয়তো আজকে আমাদের এই ডিজিটাল ব্যাপারে ডিজিটাল ভার্চুয়ালি মিটিং গুলো অনেক বেড়েছে এতে এর সহ এই সুখ এর পজিটিভ জায়গাটা আমরা ব্যবহার করতে পারছি অনাড়ম্বর হলেও আমরা তো আমাদের যদি উদ্দেশ্য একই থাকে সে লক্ষ্যে আমরা এটাও পৌঁছাতে পারবো এটা অত্যন্ত সুখের জায়গা এটা একটা ভালো দিক ছোটবেলা থেকে ফুটবল খেলে তারপরে দেখি ছেলেগুলো পায়ে ঠিক এরা দৌড়ায় প্রজাতির মতো আবার ছুটে থেকে ফুটবল এনে পাস এনে ভালোবাসে ফুটবল এর পাস থেকে ছাড়তেই চায় না সেই সমস্ত ছেলেগুলো প্রতিভা কিংবা অর্থনৈতিক কোনো কারণের জন্য তারা আজকে ওই অনকান্তির অদূর হয়ে গেছে অনকান্তির মতো দেখতে পায় কেউ পাথর ভাঙছে কেউ আখের রং বা কেউ খেজুর গাছে উঠে লাল কাটছে তাদের জীবনগুলো ঠিক অর্গানাইজ হয়নি তো আমরা সেই দিনটার কথা অপেক্ষা করব যাতে আমাদের এলাকার ছেলেরা কে গাইড পায় আপনারা তো এইখানে দুজন দু ধরনের আছে বোধ হয় আপনাদের মধ্যে সেই শিক্ষক যে একজন বলবে কোনি ফাইট ফাইট তাহলেই তো আমাদের ছাত্ররা উঠে আসবে এই তাদের এই লড়াইটার সঙ্গে আপনারা থাকবেন আর একটা যেটা মনে হয় দেখুন এখন যুগটা যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর জায়গা তো সেখানে দেখি একজন ছবি আঁকা যে ছেলেটা ছবি ভালো আঁকতে পারে না সে কিন্তু কম্পিউটার থেকে টেস্ট করেও ভালো ছবি একটা প্রদর্শন করে দিচ্ছে যার গানে বলা নেই কিন্তু সে গানকে ইম্প্রোভাইজ মানে মেশিনের সাথে ব্যবহার করে তার সুন্দরভাবে গান গাইছে কিন্তু আমার দেখেছি যে খেলাধুলার ছেলেটা সে একটা ভালো ইকুপ পাচ্ছে কিন্তু তার এই ফাঁকিবাজি জায়গাটা নেই তো আমি সেক্ষেত্রে দেখি একজন খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়ের তার প্রতিভা সবসময় ক্লাসি সে সবসময় সেই লড়াইটায় আছে এইটুকু বলে আর এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আপনারা শিক্ষক আপনাদের সাথে থাকবেন সেই কোনি টিচারের মতোই যে বলবে কোনি ফাইট 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 কোনি ফাইট কোনি আমাদের মধ্যবিত্ত একদম নিম্নবর্ত করতে পরিবারের ছেলেটি কেউ মেয়েটি এগিয়ে যাবে এইটুকু বলে কি বলবো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আর সুস্থ দেহ সুস্থ মন সঙ্গে থাকি আলাপন নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমার এই মনোগ্রাহী বক্তব্যের পথে আমরা সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী ঝুলন কুমার মহান্তি মহাশয়কে নতমস্তকে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমি পরবর্তীতে আহ্বান জানাবো আমাদের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর বিনোদ চৌধুরী মহাশয়কে আলাপনের উত্তরণের পথে বিষয়ে উপস্থিত সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর দেবত প্রসাদ সাহু মহাশয় পরিচালনা সমিতি সভাপতি সম্মানীয় শ্রী ঝুলন কুমার মহন্তি মহাশয় ফিজিক্যাল এডুকেশন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক অধ্যাপক অলক কুমার ব্যানার্জি মহাশয় এবং আজকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষিকা বা সমস্ত শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য সম্মান কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ও প্রণাম দেন আপনারা সকলেই পরিবার গ্রহণ করেছিল আর সেটা বাস্তবিক করার জন্য সবার প্রথমে আমি সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে তথা আমাদের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সমস্ত শ্রদ্ধায় অধ্যাপক 
आलोचनार विकास हल आलापन आलापन मूलत शिक्षा शारी शिक्षार विषय शिक्षा दे शिक्षार्थी एक छाता आलापन मूल लक्ष्य प्रब्लम सल्व कर शिक्षक कथा ना बोलने सम्पूर्ण है ना मृत्युंजय दास दोजन के विभाग प्रधान पक्ष नमस्कार सर अनेक अनेक धन्यवाद मूल्यवान बक्तव्य रखार अभी हम बेंगाली में बात नहीं करेंगे थोड़ा हिंदी की ओर चलेंगे ताकि हमारे बीच पधारे हुए हैं डॉक्टर पीस जैन सर जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी है नमस्कार सर जी नमस्कार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है मैं माफी चाहूंगा थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूं जी 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 सर सर आवाज आ रहा है पूरा आवाज क्लियर सर को विभागीय प्रधान के साइड से नमस्कार सर जी सर सर विनोद जी सर नमस्कार देवा सर को नमस्कार और इस आयोजन समिति के सभी लोगों को मेरा नमस्कार जो पेफी जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल एडुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिसका रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका जनरल सेक्रेटरी है पीस जैन सर सार को वेलकम करता हूं और सार को आमंत्रित करता हूं सार हम सभी को मार्गदर्शन करें नमस्कार डॉक्टर पीस जैन सर जी नमस्ते सबसे पहले तो हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर आलोक कुमार बनर्जी सर फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी जिनके मार्गदर्शन में मैं समझता हूं पूरे बंगाल में ही नहीं देश भर में हजारों फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की ऐसे महान विभूति का आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्बोध बोधक होना की नोट स्पीकर होना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और इस कार्यक्रम की जो चीजें हैं उसको जो एक नई दिशा देगा उसके लिए मैं सरकार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी रिस्पेक्टेड श्री जूलन कुमार महंती जी प्रेसिडेंट गवर्निंग काउंसिल ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर देवा प्रसाद साहू जी विनोद सर केशव प्रसाद केशव चंद गोपे जी 
और जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो मैं इस पूरी इंटायर टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने 100 हफ्ते का एक वर्चुअल लेक्चर सीरीज शुरू की है मैं जैसा भी बताया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ऐसी एक संस्था है जो देश में शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ाने का काम कर रही है जब मुझसे इस आयोजन के बारे में चर्चा हुई तो निश्चित रूप से मुझे इस पूरी टीम के ऊपर गर्व हुआ कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को प्लान किया दोस्तों बड़ी बात यह नहीं है कि यह कार्यक्रम हो रहा है और ऑनलाइन हो रहा है सैकड़ों आदमी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बड़ी बात यह है कि लगातार सौ वीक का कोई संकल्प लेना कि हम सौ हफ्ते तक कोई कार्यक्रम को लगातार चलाएंगे मतलब दो साल तक और यदि कोई कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो कार्यक्रम सौ हफ्तों तक होना है उसमें हमें आलोक सर जैसे लोगों का साथ मिलता है तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सदस्यों को के लिए एक अच्छी शुरुआत है मैं सब बात इसलिए कह रहा हूं यहां पर कि चूंकि जो टॉपिक है आज आई जर्नी टूवर्ड्स द फिजिकल एजुकेशन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी उस पर हम सब लोग आलोक सर को सुनेंगे और मुझसे पहले भी देवा सर वगैरह ने इस सारी चीज के बारे में बताया होगा मैं थोड़ी दूसरे ढंग से अपनी बात रखता हूं अभी पेपी के नेतृत्व में एक लड़का 6000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला हुआ है वो डेली 60 से 70 किलोमीटर डेली दौड़ता है पंचानवे दिन में 95 डेज में छह हजार किलोमीटर की यात्रा करकर वो वापस दिल्ली आएगा 21 फरवरी को हम लोगों ने इसको झंडी दिखाई थी दिल्ली से और उसका टारगेट है कि हम लोग मई लास्ट में तीस बत्तीस वो उनतीस तीस मई के करीब उसको हम लोग दिल्ली में रिसीव करेंगे तो यहां कहने का तात्पर्य यह था कि जब कोई कार्यक्रम आप प्लान करते हैं और उसमें आप सोचते हैं कि हम सौ हफ्ते तक लगातार कार्यक्रम करेंगे तो एक बड़ी बात होती है जैसे हम एक बैविलार करते हैं दो बैविलार करते हैं साल में एक दो कार्यक्रम करते हैं बट कोई भी कार्यक्रम कंटिन्यूटी में करना लगातार करना निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के लिए एक क्या बोलते हैं नई दिशा होती है नई चीज होती है जिसमें उस आयोजन समिति के जुड़े हुए हर सदस्य को धैर्य और के साथ लगातार कार्य करना होता है मैं रूपेश मकमाना जी का आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि हम लोग सोचते हैं ना दौड़ ऐसे आज हमने मान लो दस किलोमीटर या इक्कीस किलोमीटर दौड़ ली वो लड़का डेली पैंसठ से सत्तर किलोमीटर डेली दौड़ रहा है हर दिन एक दिन नहीं कि आज दौड़ा और तीन दिन फिर छुट्टी ले ली तो ऐसे ही यह कार्यक्रम लगातार सौ हफ्तों तक दौड़े और आप लोग सौ हफ्तों में जिस दिन आपका खत्म हो उस दिन फिर मैं यहां बैठ के आप लोगों से चर्चा करें ऐसी मैं भावना भी बहाता हूं और आप लोगों को शुभकामना भी देता हूं क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब कोविड का टाइम आया उससे पहले हम सब लोग ऑनलाइन कार्यक्रम पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे लेकिन कोविड के टाइम पर हमने ये देखा कि लेक्चर सीरीज शुरू हुई थी और इस बात का श्रेय पैथी को जाता है कि देश में पहली लेक्चर सीरीज पैसी ने ही शुरू की थी और लगातार निन्यानवे दिन तक हमने लेक्चर कंडक्ट कराए थे डेली तो मैं उस मनोभाव को समझता हूं कि डेली हम इसको एक, एक लेक्चर कराते थे एक हम एक्सपर्ट्स को बुलाते थे और फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने दो कर दिए थे एक दिन में दो लेक्चर कर दिए थे तो मेरी शुभकामनाएं हैं प्रिंसिपल डॉक्टर देवा प्रसाद साहू जी को आयोजन समिति के सभी सदस्यों को खासकर केशव चंद गोपे विनोद जी को और ये जो टॉपिक्स आप लोग सिलेक्ट करें मेरा मैं इससे पहले भी सुन रहा था आप लोगों को तो मेरा उसमें थोड़ा सा और एक लाइन आप आयोजन समिति के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग 
ऑप्टिक्स को रिस्टेंट रेंज पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि तो देश में ना खेलों के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं कल मैं स्पोर्ट्स ऑर्डर ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में था तो अभी जो लगातार चार मेडल लेके आई हैं चार हमारी खिलाड़ी वर्ल्ड बो, बॉक्सिंग में लीना वगैरह वो सब लोग वहां थी तो वहां भी हम लोगों ने यही जिक्र किया कि चूंकि क्या है रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को उन चीजों से अवगत कराना है तो इस पूरे कार्यक्रम के तीन पार्ट हैं पहला पार्ट है कि आप लोगों को सौ हफ्ते तक लगातार कार्यक्रम करना है दूसरा पार्ट है सौ स्पीकर्स होंगे और तीसरा पार्ट है सौ टॉपिक भी होंगे तो हम जो टॉपिक का सिलेक्शन करें उस टॉपिक के सिलेक्शन में पूरी सावधानी बरतते हुए रिसेंट रेंज खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो खेलों की गाड़ी चल रही है देश में इसमें दो पहिए हैं अल्टीमेट ये मैं ओलंपिक में मेडल लेना कॉमनवेल्थ में मेडल लेना एशियन गेम्स में मेडल लेना मेडल अंतिम एम है ना लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या भूमिका हो सकती है उस मेडल परस्पेक्टिव में मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताता हूं कि देश में फिजिकल एजुकेशन का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं होता मेडल विनर में ऐसा सरकारें और सभी लोग मानते हैं जब कोई एथलीट पोडियम पर जाकर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज अपने गले में डालता है तो क्या होता है कि पूरे देश में उसकी वाहवाही होती है सब लोग उसको पूछते हैं उसको सरकारें पैसा देती हैं लेकिन उन सब के पीछे कभी भी किसी ने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के योगदान को जस्टिफाई नहीं किया हम कोचेज को अवॉर्ड करते हैं हम स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की बात करते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं फिजियोथेरेपी वाले ने मदद करी मसाजर ने मदद की वट इज द रोल ऑफ पी प्रोफेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल हो सकता है इस सौ दिन सौ हफ्ते की जर्नी में आप लोगों को जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आए जो भी पी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आए उनको हमको ये बताना है कि आप भी इस मेडल विनर में एक साझीदार की भूमिका में हो सकते हैं पैसे इसी बात की लड़ाई देश में लड़ रहा है और मुझे गर्व है इस बात का कि जो मेरी टीम है जो मेरे साथी हैं उनके सहयोग से देश में पैसी ने एक नया और अलग मुकाम बनाया देश में हमने पी प्रोफेशन की बात करी फिजिकल एजुकेशन का उसका मुकाम दिलाने की, की कोशिश करी और इस सब में आप सब लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे क्योंकि अभी भी इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है और इस सेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरत यह है कि हम अपने पी प्रोफेशन के लोगों को नॉलेज दें और उस नॉलेज का ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन हो क्योंकि तो अल्टीमेटली जो हायर अथॉरिटीज हैं सरकारें हैं लोग हैं पब्लिक है सभी लोग किस चीज को मानती है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को वेदर इट इज इन नेशनल गेम्स वेदर इट इज इन खेलो इंडिया वेदर इट इज इन ओलंपिक भाई आपके घर में बच्चा मेडल लेके आता है उसकी जरूरत है लोग आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते लोग की प्रोफेशन को प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि उनकी नजर में ये प्रोफेशन उतना चीजें नहीं है तो मेरा जो तीन लोग चार लोग हैं एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है कि आप लोगों को अपने सौ हफ्तों का बीड़ा उठाया है एक इसमें जो टॉपिक्स हैं या जो स्पीकर्स हैं उनका चुनाव करते समय एक कोशिश करें कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज में और टॉपिक रिसेंट हो और उन टॉपिक का, का, का क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है ग्राउंड पर इस पर भी चर्चा करें तीसरा और महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो लोग यहां पर अभी मुझे 200 से अधिक लोग इस प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं बड़ी बात है क्योंकि तो ऑनलाइन में आजकल बच्चे लोग कम आते हैं वो लोग इस पूरे सिस्टम को जो चीजें यहां से सीखे उनको सिर्फ ये नहीं है कि ये कार्यक्रम में हमें अटेंड करना है और ये कार्यक्रम चूंकि चल रहा है तो इसलिए अटेंड करना है या पैसे इसमें साथ में है या सेवा भारती महाविद्यालय साथ में यहां से जो नॉलेज निकल रही है हमारे टीचर्स की उसको कैसे ग्राउंड में इंप्लीमेंट करके पी प्रोफेशन को फिजिकल एजुकेशन को खेलों के साथ जोड़ते हुए कैसे हम लोग अपनी शिक्षा को एक नया मुकाम दे सकते हैं ये मेरी भावना है तीनों चारों लोगों से 
और पैसे की तरफ से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया आप लोगों के साथ है आपको जहाँ जिस रूप में मेरी जरूरत लगे आप लोग उस रूप में पैसे से कह सकते हैं पैसे के पूरे देश भर में नेटवर्किंग में चैप्टर में लोग हैं हम लोग इसका एक बिल्कुल प्रॉपर बना के एक हफ्ते में इसको सर्कुलेट भी करते हैं पैसे की वेबसाइट पर भी डालते हैं जिससे इस कार्यक्रम को और हाइट मिले अखबारों में अच्छी पब्लिसिटी करें जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा जंगल में मोर नाचता कोई नहीं देखता लेकिन चिड़िया घर में मोर नाचते तो उसको दुनिया देखने आ रही है तो हमको अपने प्रोफेशन को अपनी फिजिकल एजुकेशन को दिखाना है गवर्नमेंट को इस जब आ, मैं प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जब आप इस पूरा कार्यक्रम कर लें तो गवर्नमेंट को अपने कॉलेज की तरफ से एक रिपोर्ट भी पब्लिश करें इसका व्हाइट पेपर बनाएं हमें डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और इतना धैर्यपूर्वक सुना नमस्ते थैंक यू सर आई कॉन्वे माई डीपली ग्रेटिट्यूड to our honorable special guest in the grand opening of alapon dr pijush jain sir national secretary physical foundation of india for his valuable presence and suggestion to our us ajker ei onusthane amra sotti gorbito ei dhoroner pijush sir er moto manus jara amaderke suggestion dicchen ebong agami dine egiye cholar poth pradarshon korchen tar jonno sir ke amader pokkho theke college er pokkho theke sarish shikha bibhager pokkho theke dhonnobad janai ebar amra sorashori amader mul जो अनुष्ठान से प्रवेश करबरेडी शिड्यूल टाइम प्राय पंद्रह मिनट लेटे चलती प्रतिकूल परेश प्रतिकूल आबहार जो अपारा सबाई जानें आज त्रिस मार्च दूहजार तेईस सेवा भारती महाविद्यालय शारिक शिक्षा विभाग के जो निवेदन आलापन तरह शुभ सूचना सम्पन्न हो आज के एक पवित्र दिन पवित्र दिन मान अपा जानें आज रामनवम मत एक विशेष दिन आलापन शुभ सूचना हलो सूचना शुभ सूचन उपस्थित आज शिक्षा जगत अन्नतम एक नक्षत्र जिन सुदीर्घ कर्म जीवन शिक्षकतार शारी शिक्षार विभिन्न क्षेत्र अजस् गवेषणा कर गवेषणा गो शिक्षा अध्यापक गवेशक बी रचना कर बारे शिक्षक अध्यापक अलोक कुमार बनार्जी महाशय के सबा अधिर आग्रह अपेक्षा कर महान head of the department of physical education uh, dr choudhury special guest dr pijush join secretary pfi vibhager shikshak shikshika bindo ei alochonay uposthit bishishto sharishikha bidra jara royechen ami porimol devnath ke dekhte peyechi krishnendu pradhan ke dekhte peyechi और निश्चित भाव अने जी देखते पेलम ना कि तरह सबाई के यथाथ सम्भाषण जाना जरा इच्छा सुन छात्र छ्री बृंद विभिन्न कलेज वन शिक्षा प्रतिष्ठान जे समस्त सारी शिक्षा विद ते सकल के यथाथ सम्भाषण जानिए हमार आज के जो बला विषय ये विषयता एक्चुअलि ठीक खानिका दिए विशेषकर मृत्युंजय 
প্রথম দিন কি বলবো লোকে তো আমাকে ফিজিওলজি ফিটনেস হেলথ এইসব নিয়েই জানে তো আমি বলেও থাকি এইসব বিষয়ে রিলেটেড করেই কিন্তু এখানে একটু অন্য রকমের একটা প্রফেশনাল জার্নির কথা বলা হয়েছে প্রথম লেকচার হিসেবে অতএব আমি আমার লেকচারটা বা বক্তৃতাটা এখানেই সীমাবদ্ধ রাখব আমি এটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে বলব প্রথমে আমি একটু ইতিহাস বলব এই যে শারীরিক শিক্ষা যে আজকে যে অবস্থায় এসছে তার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তারপরে একটা ছোট্ট আলোচনা তুলব যেহেতু এটা বিতর্কিত চলছে অনেকদিন ধরেই চলছে সেটা যে এই ফিজিক্যাল এডুকেশন কি একটা প্রফেশন আই মিন প্রফেশন বলতে যা বোঝায় এটা কি শিক্ষকতার প্রফেশন নাকি এটা শিক্ষকতার বাইরে অন্য একটা কিছু প্রফেশন এই সম্পর্কে অল্প স্বল্প কথা বলবো আর শেষে বলবো যে এই মুহূর্তে এই যে আমাদের জার্নি এই জার্নিটা শুরু যেখান থেকে হয়েছিল আজকে আমরা যেখানটায় পৌঁছেছি এইখানে আমাদের আর কি করণীয় আমরা কি করতে চাই ভবিষ্যতে সে সম্পর্কে যত সম্ভব অল্প সময়ে সময় তো আমাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তো সেটাও বড় কম সময় নয় এক ঘন্টা বলেছে দেখি কতটা পারা যায় শুরু করছি একটা কথা বলে শুরু করব সেটা হচ্ছে যে এই শারীরিক শিক্ষা বিভাগ সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় তারা যে টপিকটা যে যে মানে আজকাল যেটা বলা হয় এটা ট্যাগ লাইন সেটা এই সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন এটা আমার খুব ভালো লেগেছে মনে হয়েছে যে অনেক ভাবনা এর মধ্যে তাদের আছে তো তাদের ভাবনার সঙ্গে আমি একটু জুড়ব প্রথমে দুটো তিনটে স্লাইড আমি দেখাবো আপনাদের সেইটা জুড়ে মানে কোথা থেকে এই দর্শন বা বিশ্বাস এনেছেন সেইটা বলে তারপরে আমি আমার টপিকে সরাসরি ঢুকে যাব আমি আমার স্লাইড গুলো শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আশা করি এটা দেখা যাচ্ছে বাঙালি <laughs> <laughs> I'll try to, I'll, I'll try to uh, understand. Uh, okay. Uh, the slides, you will follow that will all in English, no doubt. Okay. Okay. So, uh, the Shusto Deh Shusto Mon, the word actually Kottekel. It's a Greek philosophy tactic. It's a Greek philosophy tactic. It's a Greek philosophy tactic. মেন্স সানা ইনকর্পোরে সান এই কথাটা আমরা খুব সহজভাবে বলি সুস্থ দেহে সুস্থ মন কিন্তু যেটা অরিজিনালি গ্রিকটার যদি আমরা ট্রান্সলেট করি ইংলিশে সেটা হবে এই শব্দটা লেট ইট বি প্রেড দ্যাট দেয়ার বি এ সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি এই কথাটা ভীষণ যুক্তিযুক্ত লেট ইট বি প্রেড এমনি এমনি সাউন্ড মাইন্ড সাউন্ড বডিতে আসবে না প্রার্থনা করতে হবে প্রার্থনা মানে ইউ উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য গ্রাউন্ড তোমাকে মাঠে যেতে হবে তোমাকে জিমনাসে আমি যেতে হবে চর্চা করতে হবে অ্যান্ড তবেই ওই সুস্থ দেহ সুস্থ মনের অধিকার হতে হবে এই যে ফিলোসফিটা তখন কোথায় ছিল অন্যান্য সভ্যতা কোথায় ছিল কোনো ধর্মের অনুশাসন তার সমস্ত কিছুর আগে সাতশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা এই গ্রেট অলিম্পিক শুরু করেছিল এবং সেইটার পেছনে মূল কারণে ছিল পিস ফ্রেন্ডশিপ ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড ওয়েলবিং আজকে আমরা সবাই এই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে সেই গ্রিক দর্শনের কাছেই ফিরে ফিরে যাচ্ছি এখন আমরা নতুন শব্দগুলো বলছি ওয়েলবিং এত বেশি করে বলছি নতুন করে ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর ওয়েলবিং অফ দ্য পিপল এটা বলছি তো সেই জায়গাটা আমাদের গ্রিকরা দিয়েছিল 
আমি খুব সংক্ষেপে দুটো ছবি দেখাই আমার আই হ্যাড দ্য অপরচুনিটি টু ভিজিট দিস প্লেস এইটা সেই প্রাচীন অলিম্পিক যেখানে দৌড় শেষকালে যাকে সম্মান জানানো হতো এই যে গোল একটা দেখা যাচ্ছে তার ভেতর দিয়ে একটা সবুজ মতো মাঠ দেখা যাচ্ছে আমার বিস্ময় লেগেছিল যে এই পাহাড় থেকে কেটে কেটে কি করে এটা পার করেছিল ওরা এই জায়গা তৈরি করেছিল অলিম্পিয়া তে এই যে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদরা তারা এখান থেকে খুঁড়ে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছিল এবং তারপর এটাকে মোটামুটি একটা যাতে থাকে ধরে রাখার ব্যবস্থা তারা করেছে আর একটা ছবিও দেখাচ্ছি এই যে নিচের এই থাম্বাগুলো এগুলো তো একটা পেন্টিং আর এটা হচ্ছে সেই অ্যাক্রোপলিস যেখানে তাদের শিক্ষা নিয়ে অনেক সংস্কৃতি নিয়ে যে সমস্ত আলোচনার জায়গা ছিল এইটা একটা বড় ঘর লম্বা ঘরের মাথায় ছিল এই ঘরগুলোতে তাদের থাকা খাওয়া এসব ব্যবস্থা ছিল এবং সেই যুগে সেই যুগে এরকম একটা কনস্ট্রাকশন তারা করেছিল এটা বিস্ময় লাগে আমার আমি তো ঘুরে ফিরে এই সেই গ্রিক মানুষগুলোর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা সেগুলো দেখ বারবার মনের মধ্যে জাগে যে আমরা তাদের ঘুরে ফিরে নতুন করে শিখছি শুধুমাত্র তারা যা বলে গেছে তাই এইটুকুই এই বলে আমি চলে আসছি ইতিহাসের দিকে একটু হিস্টোরিক্যাল পার্সপেকটিভ বলি এখানে যে কথাগুলো লেখা আছে সেগুলোকে আমি বাংলায় আপনাদের সহজ করে বলবো দ্য রেনেসা উইকেন্ড দ্য হোল্ড অফ চার্চ অন এডুকেশন শিক্ষার ক্ষেত্রে চার্চের যে ভীষণ একটা দখলদারি ছিল যার জন্য গ্যালিলিওকে দিনের পর দিন কারাবন্দি করে রেখে দিয়েছিল বলেছিল সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরছে এই কথাটার জন্য জিওরদানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সেটা হচ্ছে চার্চের এই খবরদারির জন্য কিন্তু যখনই রেনেসা এলো সেটা প্রায় সিক্সটি ফিফটিন সেঞ্চুরি সিক্সটিন সেঞ্চুরির সময় থেকে অন্ধকার সময়টা পেরিয়ে যাবার পর নতুন করে এই গ্রিসের যে চিন্তা ভাবনা সেগুলো নতুন করে তাকে আনা হলো এবং অ্যারাউন্ড সিক্সটিন সেঞ্চুরি রিভাইভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্রিক লাইফ অ্যান্ড কালচার প্রেজেন্টেটিভ ইউনিভার্সিটিস এবং তখন ইউরোপের বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির মধ্যে এই গ্রিক ফিলোসফি বা দর্শনকে নিয়ে আসা হলো অনেকগুলো দেশ আমি খুব সংক্ষেপে বলছি এগুলো বেশি নয় জার্মানি ডেনমার্ক সুইডেন এবং অন্যান্য সব জায়গায় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তখন কি করা হলো একটা স্কুল কারিকুলামের পার্ট এবং যদি ইতিহাস দেখেন দেখবেন সেখানে অ্যাকচুয়ালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা শরীরচর্চাটাকে একটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে স্কুলের পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে concept of physical education for national health and fitness gained momentum in england usa etc ei somosto desh gulote ei byapar ta aste shuru korlo ebong in india physical education was introduced in the system only in early 20th century ei je system er moddhe dhokalo shei ta british ra tader jehetu baddho hoyechilo ei deshe tara shashon korte eschilo তো তাদের থেকেই প্র্যাকটিক্যালি ব্রিটিশ সিস্টেমটা আমাদের এখানে ঢুকলো আমি একটু অন্য ফিজিক্যাল এডুকেশনের বিষয়ে চলে আসছি এই ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদের দেশে খুব একটা কিছু করেনি আমাদের জন্য আমরা মনে হয় সতেরোশো সাতান্ন যদি আমরা ধরে নিই যে তারপর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে যাত্রা শুরু হলো পরবর্তীকালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেটা টেক ওভার করলো সেই যে সময়টায় সতেরোশো সাতান্ন থেকে ব্রিটিশরা এই দিকটায় আমাদের দেশকে লুট করেছে কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা প্রসারের দিকটা খুব তেমন ভাবে কিছু দেখেনি এর মধ্যে চাপ ছিল রামমোহন এসছেন তিনি নতুন করে এই মানে সতেরোশো সাতান্নর পরে বাহাত্তর সাতে তিনি তার জন্ম হয়েছে তারপর আস্তে আস্তে তিনি যখন আঠেরোশো সালে সতীদাহ প্রথা অন্যান্য কিছু করছেন কিন্তু শিক্ষার প্রসারে ভীষণ ভীষণ ভাবে এগিয়ে এসছিলেন এবং সেই সময় সেই সময় যে ব্রিটিশ পিরিয়ড ব্রিটিশদের বাধ্য করা হয়েছিল রামমোহন এবং ডেভিড হেয়ার এরা দুজনে আঠেরোশো সতেরো সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে তার সেই সমসাময়িক সময় প্রায় শ্রীরামপুর কলেজ আঠেরোশো আঠেরো আঠেরোশো চব্বিশে সংস্কৃত কলেজ এগুলো একটু একটু করে শিক্ষার জায়গায় প্রসারিত হতে থাকল কিন্তু এর মধ্যেও চাপ ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ওপর বিশেষ করে ভারতবর্ষের যে সমস্ত রক্ষণশীলরাও ছিল 
রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল মানুষটাও কিন্তু শিক্ষার প্রসার চাইছিল তার ভবিষ্যতের জন্য সেই জন্য তারা ব্রাহ্মণকে বিরোধিতা করেছে কিন্তু আবার তারা এই ব্রিটিশ সিস্টেমটাকে আনার জন্য চেষ্টা করেছিল সেই সূত্র ধরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা কিন্তু ব্রিটিশরা সত্যিকারের সকলের জন্য হিন্দু কলেজ তো লিমিটেড কয়েকজনের জন্য সমস্ত জায়গা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য মেকলের যে শিক্ষা ব্যবস্থা উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে সেটাকে গ্রহণ করে নি এবং তার ফলে এই ব্রিটিশ সিস্টেম অফ এডুকেশন যেটা ইংরেজির মধ্যে দিয়ে একটা খুব ভালো ক্যারানি তৈরি করার একটা ওয়ার্কশপ তৈরি করলো সেই সিস্টেমটা এটা সবাই বলেছেন আমি আর সেইগুলো জায়গা বেশি যাব না কারণ আমাদের বিষয়টা সাবজেক্টটা ফিজিক্যাল এডুকেশন সেখানেই কনসেনট্রেট করব কিন্তু মেকলের এই সিস্টেমটাই স্কুলে স্কুলে চালু হল এবং এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখব পরবর্তীকালে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট তার ভিত্তিতে এই বিভিন্ন জেলায় স্কুল তৈরি হতে শুরু করলো এবং সেই স্কুলের যে ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে এটা এলো কিন্তু সেখানে ফিজিক্যাল এডুকেশন নেই আমি সেটাই বলতে চাইছি তারপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এলো সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে উড ডেসপ্যাচ বলা হয় যার রেকমেন্ডেশনের ভিত্তিতে কলকাতা বম্বে এবং মেড্রাস ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো আঠারো উনিশশো সালে এই প্রথম তারপর উনিশশো বিরাশিতে এডুকেশন কমিশন তৈরি করলো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং সেটাকে বলা হয় হান্টার কমিশন এই হান্টার কমিশন ওয়াজ এ ল্যান্ডমার্ক ইন দ্য হিস্ট্রি অফ এডুকেশন অন দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া কমিশন কনসিডার ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ এডুকেশন অ্যান্ড সাজেস্টেড রিফর্মস ফর ডিফারেন্ট লেভেলস প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যান্ড কলেজ সব লেভেলের জন্য তারা রেকমেন্ডেশন করলো এবং এই লাল দিয়ে তলাটা লিখছে এই জন্য এই কমিশন হান্টার কমিশন রেকমেন্ডেড ইন এ ক্লিয়ার টার্ম ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনক্লুডিং ড্রিলস জিমনাস্টিক্স নেটিভ গেমস অ্যান্ড পপুলার গেমস লাইক ফুটবল অ্যান্ড ক্রিকেট ইন স্কুল সিস্টেম এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখব যে অনেক কিছু অ্যাডভান্স হচ্ছে ফলোইং হান্ডার কমিশন বিটুইন এইটিন এইটি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটিন এইটিন নাইনটি ফাইভ অলমোস্ট অল গভর্নমেন্ট স্কুলস হ্যাড এ জিমনাস্টিক টিচার এরা বেছে নিয়েছিল জিমনাস্টিক্সের প্রসার তার জন্য টাকা অ্যালট করছিল ইকুইপমেন্ট তখন যা যা অ্যাভেলেবেল ছিল সেটা প্রডিউস করছিল এবং প্রায় সব জেলায় ততক্ষণে এই আঠারোশো পঁয়ত্রিশের ফলশ্রুতিতে দেখা গেল প্রায় সব জেলায় অন্ত একটা করে গভর্নমেন্ট স্কুল হয়ে গেছে এবং সেই স্কুলগুলোতে এই জিমনাস্টিক টিচার অ্যাপয়েন্টেড হতে শুরু করলো আমাদের যাত্রা হলো শুরু এই ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারদের বিগারাস গেমস লাইক ফুটবল ক্রিকেট ওয়ার গেনিং মোমেন্টাম অ্যান্ড এনকারেজড ইন দি এডুকেশন সিস্টেম এখানে এই ফুটবল ক্রিকেট খেলাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সময়কালে ইলিয়ট সিল পরে পরবর্তীকালে যারা আমার প্রজন্মের তারা তো জানেই পরবর্তীকালেও অনেকে ইলিয়ট সিল ফিল্ড খেলেছেন যারা স্কুলে এই কলেজে ফুটবল খেলেছেন বা ল্যান্ডস্টাউন সিল্ড ছিল ক্রিকেটে এটা ইন্ট্রোডিউসড অ্যাজ পপুলার ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্ট এই সময় এইটিন এইটটি নাইনে মোহনমোহন ক্লাব প্রতিষ্ঠা হলো ইন্ডিয়ান সার্কাস ডেভেলপ এইটিন বাই মতিলাল বসু এবং কৃষ্ণ বসা এরা দুজনে এই সার্কাস এবং সার্কাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা শরীরচর্চার বিকশিত হতে থাকলো এই সময় কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত কংগ্রেস তৈরি হয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের তারা তখন আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে মেনি আখারাস বা ডেভেলপ ডিউরিং দিস পিরিয়ড with a motive to build a strong body and pursuit in various physical activity ei je akhra gulo chilo akhra gulo ashole jatiyotobadi andoloner ekta atur ghor chilo ebong tara shekhane shorir chorcha korto jeta bishon important amader bichare tok mane physical education er ba physical activity jai boli sar bikoshito hobar khetre Revolutionary groups established many Akharas clubs between 1902 to 1910, used to indulge bodybuilding and various forms of physical activity as a camouflage to divert attention of the government. The government is the first thing that we have seen in the first place. The government is the first thing that we have seen in the first place. The government is the first thing that we have seen in the first place. তারা বডি বিল্ডিং করছে ছোড়া খেলা শেখাচ্ছে লাঠি খেলা শেখাচ্ছে কিন্তু বাইরে একটা অন্যভাবে ক্যামোফ্রেজ করা আছে এদের প্রসার ঘটল এই প্রসারটা এই জন্য আমি এখানে উল্লেখ করতে চাইছি যে এই যে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাবে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স পরের কথাটা বলা আছে বডি বিল্ডিং ভীষণ পপুলার ছিল একসময় 
তার এই সূত্রপাত তো হয়েছে এই সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে চলছে জিমনাস্টিক সুইমিং মার্শাল আর্ট বিকেম ভেরি পপুলার ইন বেঙ্গল এই পপুলারিটি একটা খেলার প্রচার প্রসার ঘটে গেল এবং তার প্রশিক্ষক তৈরি হতে শুরু করলো সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এই এই সময়কার যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম এলিট সোশ্যাল রিফর্মস অফ বেঙ্গল অ্যান্ড সে সাম গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস টুক দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ফিজিক্যাল এডুকেশন কালচার গেনিং অ্যাকসেপ্টেন্স ইন এডুকেশন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন এই খেলাধুলো শরীরচর্চাতে আস্তে আস্তে স্কুলগুলোতে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিকশিত হতে থাকে এর মধ্যে একটা বই প্রথম বেরোলো নাইনটিন হান্ড্রেডে ড্রিল বুক অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফর স্কুলস ইন বেঙ্গল মিস্টার ই সার্ফ ইনি ওয়াইমসিয়ের ডিরেক্টর ছিলেন তিনি এই বইটি পাবলিশ করেছিলেন অল গভর্নমেন্ট স্কুলস বা ডাইরেক্টেড টু ফলো দ্য গাইডলাইনস গিভেন ইন দিস বুক তার ফলে তারা এটাকে ফলো করলো ওয়াইমসিএ কতগুলো ইনিশিয়েটিভ নিল ইন নাইনটিন হান্ড সেভেন গভর্নমেন্ট ইন কোলাবরেশন উইথ ওয়াইমসিএ ক্যালকাটা ডিউ এ প্ল্যান টু সিস্টেমেটাইজ ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম ডক্টর এইচ জে এইচ গ্রে ডিরেক্টর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ওয়াইমসিএ ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ অ্যাডভাইসার টু দি গভর্নমেন্ট অন ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন এই যে হান্টার কমিশন তার পরবর্তীকালে যে পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপের একটা সূত্রপাত শুরু হলো এটা অ্যাডভাইসার টু দি গভর্নমেন্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হলেন একজন এই ফিজিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপারে হি ইন্ট্রোডিউস নিউ মেথডোলজি অফ ইনস্ট্রাকশন ফর স্কুল টিচার্স ইন ড্রিল অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন এই স্কুলে 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 যেহেতু ফিজিক্যাল এডুকেশন ফিজিক্যাল ট্রেনিং যাই শব্দ বলি সেটা শুরু হয়েছে সেই জন্যে ওয়াইএমসি ইতিমধ্যে টিচার্স ট্রেনিংও শুরু করলো সেই অর্থে কিন্তু ওয়াইএমসি অনেক আগে থেকে টিচার্স ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছিল এই পিরিয়ড এই যে নাইনটিন বলছি তখন থেকে তারা কিন্তু এই চালিয়ে গেছে বেশ কিছুদিন ধরে সাবস্টেন্সিয়াল ইম্প্রুভমেন্ট অব দিস টিচার্স ট্রেনিং কারিকুলাম ওয়াজ এনভিসাইজ এটা দেখা যাচ্ছিল যে এটা পরিবর্তন হচ্ছে যে টিচার্স ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফিজিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপারটা এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছিল যারা আমার যেটা আমরা এখন বিধানসভা বলি বিধান পরিষদ তারা একটা ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন নিল রেজলিউশন নিল সেটা বাইশ দুই উনিশশো ছাব্বিশে দ্য কাউন্সিল রেকমেন্ডেড টু দ্য গভর্নমেন্ট ফর টেকিং ইমিডিয়েট স্টেপস টু মেক ফিজিক্যাল কালচার কম্পালসারি ফর স্টুডেন্টস বিটুইন দ্য এইজ অফ টুয়েলভ অ্যান্ড এইটিন ইন অল স্কুলস দিস রেজলিউশন হ্যাড ফার রিচিং কনসিকুয়েন্সেস এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু বড় পুরোপুরি গভর্নমেন্ট মেনে নেয়নি মেনে নেয়নি বলে অনেকেই এর সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন বিশেষ করে অনেক মানুষ ছিলেন যারা এইটা পছন্দ করতেন এবং সেই সময়কার পত্রপত্রিকায় এইটা পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি বলে এই বারো থেকে আঠেরো সকলের জন্য কম্পালসারি ফিজিক্যাল কালচার এইটা মেনে নেওয়া হয়নি বলে সমালোচনা বেরিয়েছিল কিন্তু একটা সূত্রপাত ঘটেছিল এইটার তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আমরা দেখব ইন নাইনটিন গভর্নমেন্ট টুক দ্য ডিসিশন অফ ক্রিয়েটিং দ্য পোস্ট অফ ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর ফর বেঙ্গল এই প্রথম একটা এতদিন অ্যাডভাইসার ছিল এই ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর বলে একটা পোস্ট ক্রিয়েট হলো ইন জেমস বোকানান অফ গ্লাসগো স্কটল্যান্ড ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ফার্স্ট ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর এটাও একটা ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ইন জানুয়ারি নাইনটিন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইস্যুড এ সিলেবাস ইন ফিজিক্যাল ট্রেনিং ফর দ্য সেকেন্ডারি স্কুলস অফ বেঙ্গল এইটা শুরু হল এই এই নতুন করে একটা সিলেবাস তৈরি করলো এগুলো সবই কিন্তু এই বুকানান আসার আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল সেটা আর একটু মোমেন্টাম পেল জেমস বুকানান মেড অ্যান্ড ইলাবোরেট সার্ভে অফ দ্য সিচুয়েশন অফ বেঙ্গল ইন রেসপেক্ট অফ ফিজিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড সাবমিটেড এ কম্প্রিহেনসিভ রিপোর্ট টু দি গভর্নমেন্ট ইন মে টোয়েন্টি মে এই বুকানান যখন এলেন তারপর তিনি অনেকগুলো কাজ করেছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই রিপোর্ট দেওয়া আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল অফ এস্টাবলিশমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন ওয়াজ অবটেন্ড ইন নাইনটিন থার্টি এটাও একটা পাওয়া গেল যে একটা ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করতে হবে ফিজিক্যাল এডুকেশনে ফাইনালি দ্য ফার্স্ট ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ইন বেঙ্গল স্টার্টেড ফাংশনিং ফ্রম জুলাই নাইনটিন থার্টি টু অ্যাট এ রেন্টেড বিল্ডিং ইন ক্যালকাতা দ্য নেম অফ দ্য কলেজ ওয়াজ গভর্নমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন মিস্টার জেমস বুকানন ওয়াজ প্রিন্সিপাল অফ দ্য কলেজ along with physical director of bengal and mr kain rai was appointed as first lecturer <coughs> to ej 
এই ঘটনাটা বললাম এই জন্য যে এই এই যে সূত্রপাত এই এখন যে আমরা বানিপুর যে কলেজ বলে পরিচিত সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল এই গপেন ট্রেনিং সেন্টার ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন এর নাম পরবর্তীকালে অনেকগুলো পাল্টেছে সেইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে সূত্রপাত নাইনটিন থার্টি টু এই জার্নি আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে বেঙ্গলে যদিও তার আগে ওয়াইএমসি মেড্রাস নাইনটিন টোয়েন্টিতে শুরু করে দিয়েছে আমি এখানে আপনাদের কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হ্যারি ক্রাউ বাক যেটা যিনি ফার্স্ট নাইনটিন টোয়েন্টিতে মেড্রাস ওয়াইএমসি কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং আমরা পরবর্তীকালে যাকে পাব আমাদের বাঙালিদের মধ্যে প্রথম যিনি এই গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন মিস্টার কে এন রায় তিনি এই নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেনে উনিশশো সাতাশ সালে এই বাকের ইনস্টিটিউশনে থেকে তিনি ফিজিক্যাল এডুকেশনের কোর্স করে এসেছিলেন এই ছবিটা জেমস বুকানন ফার্স্ট ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর অফ বেঙ্গল অ্যান্ড ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল এই ভদ্রলোক কিন্তু ফিজিক্যাল এডুকেশনের প্রসার তাকে ব্যক্তি ঘটান এবং তিনি সেই ঘুরে ঘুরে আমি অনেক আমি যারা জীবিত যাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম যারা জেমস বুকানের কাছে ছাত্র ছিলেন এরকম অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচিত পরিচয় হয়েছিল তারা বলতেন যে বুকানান ঘুরে ঘুরে দেখত ভালো স্বাস্থ্য বড় চেহারা তাকে বলতো এটা তুমি এই প্রফেশনের জন্য উপযুক্ত তুমি যোগ দাও এরকম অনেক মানুষ যারা সত্যি সত্যি খুব বড় বড় চেহারা তারা সব ছিলেন ফিজিক্যাল এডুকেশনে এসছিলেন অন্য একটা বিষয় আছে সেই বিষয়টা এখন আমি আনতে চাইছি না যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর পেছনে যে তার যুক্তি ছিল সেটা হচ্ছে যে জাতীয়তাবাদী যে আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন তাকে একটু ডাইভার্ট কি করে করা যায় সেই চেষ্টাটা এর মাধ্যমে বেশি করে করা হয়েছিল সেটা আরেকটা গল্প সে থাক আজকে ইনি হচ্ছেন মিস্টার কে এন রায় দ্য ফার্স্ট লেকচারার অ্যাপয়েন্টেড ইন দ্য গভর্নমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার নাইনটিন এবং তারপরে যখন বিয়াল্লিশ সালে বুকানানকে এই ডাইরেক্টর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হোমগার্ড ডিপার্টমেন্টে তখন যুদ্ধের যে উন্মাদনা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কে এন রায়ের উপর দায়িত্ব এসেছিল ওই প্রিন্সিপাল ওই গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ যেটা পরবর্তীকালে বাণীপুরে পিজিটিসিপি এখন কি যেন ইনস্টিটিউট পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এখন যেটা হয়েছে সেইটা সেটা তো বহু পরে তার আগে ওইটা ছিল গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ পিজিটিসিপি যেটা বলা হতো পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কলেজ ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন এইটা ওই পরবর্তীকালে নাম করানো হয়েছিল এবং সাতান্ন সালে নাম করানো হয়েছিল এবং সেই সময় কলেজ আবার এই মানিপুরে প্রথম চলে যায় তখন তারপরে ষাট সাল পর্যন্ত তিনি এখানে প্রিন্সিপাল ছিলেন আমার আলোচনা এই ফার্স্ট ইতিহাসটা এইখানটাই শেষ হচ্ছে আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আমরা আমি যেটা বলছি প্রফেশনাল জার্নি বলেছি তো তাহলে এই প্রফেশন ব্যাপারটা কি ফিজিক্যাল এডুকেশন কি একটা প্রফেশন সেপারেট প্রফেশন এটা বিতর্ক আছে আমি বিতর্কে খুব বেশি ঢুকবো না কিন্তু একটা প্রফেশন বলতে যা বোঝায় ধরা যাক একটা মেডিকেল প্রফেশন যে ডাক্তার হচ্ছে একটা ওকালতি যারা করছে ইঞ্জিনিয়ার যারা হচ্ছে তাদের সমাজের যে অ্যাকসেপ্টেন্স যে অ্যাকসেপ্টেন্সের ফলে তারা একটা মানুষ মৃত বলে ডিক্লেয়ার করলে সবাই তাকে মেনে নিচ্ছে একটা ইঞ্জেকশান দিলে সে মারাও যেতে পারে কিন্তু সেই ইঞ্জেকশানটা আমরা নিচ্ছি একটা ব্রিজ হচ্ছে একটা বাড়ি হচ্ছে সেই ইঞ্জিনিয়ার যেটা পাস করছে সেটা কি গ্রহণ করে নিচ্ছে সমাজ অ্যাকসেপ্ট করছে কখনো কখনো ভেঙে পড়ছে না তা নয় কিন্তু তবু সমাজের তার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে লয়ারের কাছে কি আমি বলছি আমি খুন করেছি আমাকে বাঁচাও লয়ার তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেটা খুন হতে পারে সেটা অন্য কিছু হতে পারে হোয়াট এভার মেবি এই যে একটা প্রফেশনের কাছে সমাজ এবং প্রফেশন তাদের মধ্যে যে নৈকট্য পরস্পরের উপর নির্ভরতা সেই নির্ভরতা কি আমার প্রফেশন পেল ইংরেজি প্রাইমারি থেকে তুলে দেওয়ার পরে একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং একটা রাজনৈতিক দল একাধিক রাজনৈতিক দল একটা সারা বাংলা বন্ধ ডেকে দিয়েছে যখন পঁচানব্বই সালে ফিজিক্যাল এডুকেশন কম্পালসারি স্কুলের থেকে বন্ধ হয়ে গেল তখন ওই পরিমল বাবু ওখানে গিয়ে আমরা সব অনশন করেছিলাম ঠিকই তো আমাদের আন্দোলনের সামাজিক সাপোর্ট আসেনি তো 
আমার প্রশ্ন আসে ওইখানে যে ফিজিক্যাল এডুকেশনটাকে অন্য এই যে প্রফেশন গুলোর কথা বললাম তাদের মতো দেখি তো এটা কি প্রফেশনটা কি হোয়াট ইজ এ প্রফেশন এ প্রফেশন ইজ এ ডিসিপ্লিন গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ছোট 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 করে কথাগুলো মনে বোঝার চেষ্টা করি ডিসিপ্লিন গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস যারা ভীষণ ভাবে শৃঙ্খলা পড়া হু অ্যাডহেয়ার টু এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস কতগুলো নীতি নিয়ম এন্ড হু হোল্ড দেমসেলভস আউট অ্যাজ এন্ড আর অ্যাকসেপ্টেবল বাই দ্য পাবলিক অ্যাজ পজিটিং স্পেশাল নলেজ ভেবে নিচ্ছে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে তাকে জনসাধারণ জানছে এই লোকটার একটা বিশেষ নলেজ আছে একটা স্কিল আছে ইন এ ওয়াইডলি রেকগনাইজ বডি অফ লার্নিং ডিরাইভ ফ্রম রিসার্চ সে গবেষণাতে লব্ধ ফল স্কিল শিখেছে গবেষণা লব্ধ সে জ্ঞান অর্জন করেছে এই মানুষটার কাছে আমি গ্রহণ করছি তাকে অ্যাট এ হাই লেভেল অ্যান্ড হু আর প্রিপেয়ার টু অ্যাপ্লাই দিস নলেজ and exercise these skills in the interest of others ei profession ki korche je tar gyan ta ke manusher shebar jonne manusher proyojone byabohar korche tar ei skill ta ami bar bar melawar chesta kori je amra sei ei ei profession bolte ja definition sei definition er shonge ekmot to aditto kotha bola jak it is inherent in the definition of profession that a code of ethics प्रत्येक এই এই যে কোড বলা হচ্ছে এথিক্স অফ কোড যেটা তার প্রফেশনাল কোড সেই প্রফেশনাল কোডটা কিন্তু তার ব্যক্তি প্রত্যেকটা মানুষ সৎ হতে পারে মরালিটি কিন্তু এথিক্সের দিক দিয়ে যখন আমি দেখব তার তার সততা তার নিষ্ঠা সেটা কিন্তু আর একটু অন্যরকম সেটা যেটা আমরা পাই লয়ারের কাছ থেকে জেনে শুনেও সেই লোকটা ডিফেন্ড করে যাচ্ছে তো একটা খুনিকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে একটা ডাক্তার একটা মরণোৎপন্ন রোগী যে মরণাপন্ন তাকে বাঁচাবার জন্য সে লড়ে যাচ্ছে প্রাণ চেষ্টা করছে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি তাকে দে ডিফাইন অ্যান্ড ডিমান্ড হাই স্ট্যান্ডার্ডস অফ বিহেভিয়ার এই প্রফেশন বলতে কিন্তু এই বুঝি এটা হাই স্ট্যান্ডার্ড আপনারা তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে সব ডাক্তার সব লয়ার সব এ কি তাই না তা তো নয় কিন্তু আবার তো আছে তো এটা এক্সপেক্টেড সেটাই আদর্শ হওয়া উচিত in respect of the service provided to the public eta bibhinno demand demand onujay ba profession e gulo tofat hote pare but they define and demand high standards prottekta je kono profession e hok public er kach theke tar ekta expectation onek beshi thake amra professional shobdo ta boli a professional is generally seen as an indicator she ki take she hote ke professional যার একটা ইন্টিগ্রিটি আছে যার একটা মানে যাকে আমি নীতি নির্ধারক নীতি মেনে চলবে এথিক্স তার কতগুলো নিজস্ব ধারণা আছে মূল্যায়ন আছে বিশ্বাস ট্রাস্ট অ্যান্ড এক্সপার্টাইজ এবং সবচেয়ে বড় কথা এই লাস্ট পয়েন্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তার যদি বিষয়টার এক্সপার্টাইজ না থাকে আমার আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমি অনেক সময় কথাটা বলেছি অনেক জায়গায় যে কেউ একটা শরীর গঠন করতে চাইছে মাস্টার ডেভেলপ করতে চাইছে কজন ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারের কাছে যায় তার চেয়ে পাড়ার ব্যায়াম ক্লাবের যে ছেলেটি লেখাপড়া মানে সো কল ফিজিক্যাল এডুকেশন লেখাপড়া শেখে নি তার কাছে যাচ্ছে আমি সারা কলকাতাতে যত ক্লাব আছে জিম আছে সেখানে দেখেছি তারা বিশেষ খুব বেশি থিওরিটিক্যাল নলেজ নেই কিন্তু তাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আছে যে কি করে ফিটনেস বাড়ানো যায় কি করে মাস্টারটা ডেভেলপ করা যায় তার ফলে তার কাছে লোক যায় আমার কাছে লোক আসে না এথিক্যাল প্রিন্সিপালস এই এথিক্যাল প্রিন্সিপালস আন্ডার পিন অল প্রফেশনাল কোডস অফ কন্ডাক্ট এই কোডটাকে যে মেনে চলে এথিক্যাল প্রিন্সিপালস প্রত্যেকটা প্রফেশনের জন্য ডিফার হতে পারে কিন্তু কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি আছে দ্যাট আর সাম ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপালস দ্যাট অ্যাপ্লাই অ্যাক্রস অল প্রফেশনস ইনক্লুডিং অনেস্টি তুমি রেফারি হয়ে বাঁশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো ক্যালার মাঠে 
তোমার কাছ থেকে সমাজ তোমার কাছ থেকে দুটি দল দর্শক তারা কি এক্সপেক্ট করছে অনিস্টি ট্রাস্ট ওয়ার্ডিনেস বিশ্বাসযোগ্যতা লয়ালটি এই লয়ালটি অনুগত্য কার প্রতি অনুগত্য প্রফেশনের প্রতি অনুগত্য অনুগত্য হতে পারে যে তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে তার কাছে অনুগত্য এই আনুগত্যটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রেসপেক্ট ফর আদার্স এইটা মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে খেলার মাঠে হোক অন্য জায়গায় হোক আমি চাইবো আমার প্রতি সম্মান মানুষ দেখা আমিও সম্মান দিই অ্যাডহেরেন্স টু দ্য ল যে আইন আছে সে আইনটাকে এটা শুধুমাত্র ফিজিক্যাল এডুকেশনে মিলিয়ে নিন যে কোনো প্রফেশনের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য অ্যাডিয়ারেন্স টু দি ল ডুইং গুড অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং হার্ম টু আদার্স মানে মানুষের ভালো করো কিন্তু মানুষের কষ্ট যেন দিও না অ্যাভয়েডিং হার্ম টু আদার্স এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দায়বদ্ধতা এই যদি না থাকে তাহলে প্রফেশনের একটা কোথায় যেন কিছু আছে পঁচানব্বই সালে যখন ফিজিক্যাল এডুকেশন কম্পালসারি থেকে অপশনাল হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নিজেরা আলোচনা করতাম যে আমাদের ত্রুটিটা কি সমাজে গৃহীত হলো না এডুকেশনিস্টরা তারা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আরম্ভ করলো কিন্তু আমাদেরও কোথাও ত্রুটি ছিল আমরা খালি ভাবতাম যে নম্বর বাড়িয়ে দাও তখন কাজ আর মাস্টারমশাই যারা আছেন কিনা জানি না শুনছেন যারা পরীক্ষা নিতেন অনাবশ্যক ভাবে নব্বই নম্বর সবাইকে দিয়ে দিত তার ফলে ওটা একটা যেন এক্সট্রা কম্পালসারি সাবজেক্ট একটাতে তিরিশ পাচ্ছে বাংলা ইংরেজিতে এতে আর এইখানে এসে নব্বই নম্বর পেয়ে যাচ্ছে মোটা সোটা চেহারা দৌড়তে পারে না সেও নব্বই পায় আর যে খুব ভালো সেও প্রায় বিরানব্বই তিরানব্বই পাচ্ছে মুড়ি মিশ্রির এক দর করে দিয়েছিল এটা তো অনিস্টি নয় এটা ট্রাস্ট ওয়ার্ডটি নয় নয় এটা লয়ালটি টু দি প্রফেশন নয় সেই জন্যে ভাবতে হবে আমরা সত্যিকারের একটা নির্দিষ্ট প্রফেশনের উপযোগী কি প্রফেশন নিয়ে আমার কথা এখানে শেষ আমরা লেট সি প্রেজেন্ট সিনারিও অফ আওয়ার প্রফেশন যাচ্ছি তৃতীয় পর্যায়ে কারেন্ট স্ট্যাটাস কি ডিউরিং লাস্ট ফর্টি ইয়ার্স ফিজিক্যাল এডুকেশন হ্যাজ ডেভেলপ ইন্টু টু প্রিন্সিপাল উইজ গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে যদি ফিজিক্যাল এডুকেশনটাকে দেখি তাহলে দেখব দুটি ধারা it is increasingly an academic discipline retaining its professional context joto din jacche koto 40 bochorer ekta hisab bolchi seta 50 bochoro hote pare je eta ekta academic discipline hisebe develop korche jodio tar professional context oi mathe giye dour korano mathe class newa ta mathe shikha ta shetake rekhei egocche ar due to societal awareness structured physical education program are now extended well beyond traditional educational settings er age obdi ti chilo ei physical education physical culture je shobdo i amra boli seta pray eta educational institutional er moddhe shimaboddho chilo ei ta aste aste tar baire choleche extended well beyond traditional settings ei je gymnasium club health club e shob hote arambho kor application of structured physical activity program has become more pluralistic and diverse physical activity program ta aro beshi kore bikoshito hote thaklo bibhinno dike ei shomoy sara prithibir dike takai ki hoy many changes have occurred in societies around the world rapid advancement in technology and communication increased concerns about health risk factors manush sacheton hocche obesity হার্ট রিলেটেড প্রবলেমগুলো ব্লাড সুগার নিয়ে রিউমেটিক আর্থ্রাইটিস নিয়ে মানুষ সচেতন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এফোর্টস টুয়ার্ডস ইম্প্রুভড অপরচুনিটিস ফর সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট থ্রু এডুকেশন লিজার হেলথ অ্যান্ড স্পোর্ট এর মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি সুযোগ মানুষের কাছে দেওয়ার তার ফলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও যেমন হবে তার সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এই দিকে সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে স্পোর্টস হেলথ এই শব্দগুলো এর সাথে যুক্ত হচ্ছে স্পোর্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনক্রিজ ইম্প্যাক্ট অন দি ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন আমরা বলছি হেলথি লাইফ স্টাইল কমিউনিটি সোশ্যাল ইনক্লুশন কোয়েশন ইন্টারকালচারাল অপরচুনিটিস এই একটা সুযোগ এসছে সেটাই একটা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে স্পোর্টস একটা একটা গ্লোবাল ফেনোমেন হলো 
elite sports, high performance sports and competitions are expanding. It are at the traditional physical activity, but physical culture, it monteo, it bari, ye, it are chari di kakun, football, cricket, on a calari, pro kabadi, pro volleyball, shokoto ki hochi. Sports for release offering increased opportunities, emphasizing participation, inclusion, and cultural tradition. In notun shop to attend. Sports for all. Traditional games and sports are being rediscovered and celebrated at a renaissance. A bolaholo sharapiti with your shobai juni. We competitive sports da quite jun visist your juni. Our shobai juni sports for all. We win no thorne traditional kalake popular kor. We thorne it a movement terakare sharapiti with each other. That raised a mother tesha vishche. A mother can teach which card which at Dom Hoini Tano. So it amun not a popular coin. ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন যে সংগঠনগুলো আছে ইউনেস্কো ইউএনও তার থেকে আরম্ভ করে নানান রকম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেভেলপমেন্টস কি করে হচ্ছে এটা ওয়ার্ল্ড সামিট হয়েছে বার্লিনে 1999 সেকেন্ড সামিট একটা হয়েছিল ম্যাগলিনজেনে 2005 ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে করা হলো এন্ড ডিক্লারেশন তার করলো রিজিওনাল এন্ড ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ অ্যাজ এন আউটকাম অফ ওয়ার্ল্ড সামিট এবং সারা there are member country, UNO, UNESCO member country, that they have to tell you that norms, the norms are a guideline to manage. This declaration, a declaration at Khetre, which is very important, that all children, human rights, the right, highest level of health, our profession, this is the right to be the right to be the right. Highest level of health of free and compulsory primary education for both cognitive and physical development. A compulsory primary education. Ebare the new education policy in Motte Kichuta is che. In the Kikore implement of a Shigulo Nikuno direction name, which NCRT could be Kobe Hobe Amjanina. Rest and lizard play. Eguloche Udhikar Udhikar Vishabe, like a Protista Kora Jone, Avan Rakche. A world congress good. Berlin agenda implement policies for physical education as a human right. It had a boro boro podukke. The manushe odhikar. Itai East Germany prathom jara a declaration take a grown kore tadir budgeted mothe taka poisha sanction amon kore kore chilo. Chige ekdom prathom to onchole gymnasium, swimming pool, itadi amon gore would be kalar mart. যেখানে মানুষ ওই অধিকার হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে পারে যার যে করবে তার যেন কাছে সুযোগটা থাকে রেকগনাইজ দা ডিসটিংকটিভ রোল অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন ফিজিক্যাল হেলথ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেফ সাপোর্টিভ কমিউনিটিস এটার জন্য একটা ডেভেলপ করার জন্য এই চেষ্টাটা যেতে থাকে যে শরীর স্বাস্থ্যের ডেভেলপমেন্ট রেকগনাইজ দ্যাট কোয়ালিটি ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপেন্ডস এটাও আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট Recognize that quality physical education depends on well-qualified educators and curriculum time, which are possible to provide even where other resources like equipment are in short supply. Which is very important to implement. Physical education is a teacher. Qualified educators. Even curriculum time a lot. 9% of the school time is a lot. A Barut Borshe Jesu to committee, etc. Menenichi, into cardio kept Kew Korini. Report Achi, into nine per cent tole, and the Kajaja on to the shop tie charte class put down. Shop tie act as Senich on a charte physical education class. Pasto with the Kajabe Akunja Chunchi with the act of act Achi, which are possible to provide even where which is own equipment not at Kleo, on Oshubi Dene, it a good down. Invest in initial and in-service professional training. This is the same thing that we have said. We have to give a good job. And the good job is that we have to give a good job. 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 We have to give a professional training. We have to give a good job. We have to give a good job. We have to give a good job. Recognize that failure to provide P. Cost more in healthcare than investment needed for physical education. Eta Munera Dorkan, the physical education at Ketrejudi Amitaka, Kong Bakuri, 
তাহলে আমাকে হেলথ কেয়ারে ইনভেস্টমেন্ট আরো বাড়াতে হবে সেই জন্য যদি হেলথ কেয়ারের ইনভেস্টমেন্ট হসপিটাল কম করতে গেলে যদি হসপিটাল আরো বেশি করে মানুষকে সেবা দেবে এইটাই যদি আমার মনস্থ হয় আর উল্টোটা সেখানে যদি খরচাটা কমাতে হয় তাহলে ফিজিক্যাল এডুকেশনের খরচাটা বাড়াও লোকে হসপিটালে যাবে কম সাপোর্ট রিসার্চ টু প্রোভাইড দ্য এফেক্টিভনেস এফেক্টিভনেস এন্ড কোয়ালিটি অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এই সাবজেক্টে মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা উপযুক্ত এটা নীতি তৈরি হবে কোথায় নীতি তৈরি হবে গবেষণা লব্ধ ফল থেকে গবেষণা লব্ধ যে নীতিগুলো তৈরি হবে সেই নীতিগুলোকে যখন মানুষের কাজে ব্যবহার করে ওয়ার্ক উইথ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন টু এনসিওর ফিজিক্যাল এডুকেশন পার্ট অফ দি ডেফিনেশন অফ এডুকেশন এইটা এই কথাটা এই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে এই প্রিন্সিপালটাকে ফলো করে আমি নিজের চোখে দেখেছি কিছু কিছু ঘটনা যেমন ধরুন ল্যাপটপ ইংল্যান্ডে আমেরিকায় ইউরোপের অনেক জায়গায় যারা ল্যাপটপ তৈরি করে সেই ল্যাপটপ তৈরি কোম্পানিগুলোকে তাদের সরকার বলছে যে তোমরা এতগুলো ল্যাপটপ তোমাদের এত প্রোডাকশন হয় তার থেকে এতগুলো হয় ওয়ান পার্সেন্ট মতো তোমরা দান করো সেই দানটা নিচ্ছে বা আন যেগুলো ইউজ হয়নি তেমন বেশি সেই রকম নিয়ে তারা আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকান অনেক জায়গা সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে এটা পার্ট অফ দি এডুকেশন এনহ্যান্সমেন্টের জন্য সেই জায়গায় তারা বলেছে যে তুমি ফিজিক্যাল এডুকেশনের সরঞ্জাম ওইভাবে পাঠাও ওটাকে ধরে নাও পার্ট অফ ডেফিনেশন অফ এডুকেশন এবং সেই কাজটাও কিন্তু এখন হচ্ছে আগে এই ইউএনওর এই প্রিন্সিপালে পিএল ফোর এইটটি বলে বলা হতো সেখানে খাদ্য সাপ্লাই করা হতো খাবার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো এখন বলা হচ্ছে ওইখানে তুমি এডুকেশনকে এক্সপ্যান্ড করো ফিজিক্যাল এডুকেশনকে জায়গা দাও একটা নতুন ডিবেট তৈরি হয়েছে যেটা নিয়ে অনেক জায়গায় কথা হয় ফিজিক্যাল এডুকেশন থেকে ফিজিক্যাল লিটারেসি বলছে ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্রিয়েটস লিটারেসি ইন মুভমেন্ট হুইচ ইজ অ্যাজ ভাইটাল টু এভরি পার্সন অ্যাজ লিটারেসি ইন ভার্বাল এক্সপ্রেশন ইটস এইটা এই কনসেপ্টটা যে লিটারেসি ইন মুভমেন্ট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট উইথ দ্য লিটারেসি ইন ভার্বাল এক্সপ্রেস স্বাক্ষর করলেই শুধু হবে না তাকে কি করে একটু দৌড়োতে হয় কি করে লাফাতে হয় কি করে একটা কিছু ছুঁড়তে হয় এইগুলো শিখতে হবে এইগুলোই ফিজিক্যাল লিটারেসি এবং সেই অনুযায়ী অনেকগুলো ডিক্লারেশন হয়েছিল তাতে বলেছিল ফিজিক্যাল এডুকেশন একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট তিনটে এরিয়াকে ভেবে নিয়েছিল ফাইট এগেনস্ট ডোপিং এটা একটা বড় বিষয় এগুলো সকলের জানা দরকার বিশেষ করে আমাদের প্রফেশনে আর তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ওমেন অ্যান্ড স্পোর্টস এখন দেখুন ভারতবর্ষের মেয়েদের যখন আপনারা সুযোগ দিচ্ছেন তখন ভারতবর্ষের মেয়েরা কিভাবে বিকশিত হচ্ছে এতদিন তো তেমন করে সুযোগই পেত না মেয়েরা আজকে সুযোগ পাচ্ছে এটাও একটা বিশাল চ্যাপ্টার বিশাল গবেষণার এরিয়া অনেক কথা বলার আছে কিন্তু এটা একটা বিষয় এটা আমাদের প্রফেশনাল দিক একটা এটাকে এক্সপ্লোর করা দরকার হাই পারফরমেন্স স্পোর্ট ইজ ফেসিং চেঞ্জেস উইথ রিগার্ড টু এইটা আমি বেশি কথা বলতে চাইছি না কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড বিজনেস অফ স্পোর্ট এটা হচ্ছে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক ইন্টারেস্ট অনেক বেড়ে গেছে সেইগুলো একদিকে ভালো তাতে এক্সপ্যান্ডশন হচ্ছে আর এই ডোপিং ইস্যুস যেহেতু এগুলো অনেকগুলো স্লাইড আছে আর সময় বোধ হয় অনেকটা কতটা গেল আমি জানি না আর কতক্ষণ সময় আছে আরেকবার আমি <laughs>
হ্যালো হ্যাঁ ক্লোজ হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার আপনার ফেস দেখাতেছে স্যার ফেস দেখাতেছে স্যার সুদীপ স্যার বলছেন ঠিক আছে আবার নতুন করে স্যার স্লাইড দেখা যাচ্ছে না মৃত্যুঞ্জয় অনেকেই আছেন परिमल देवनाथ सर आर गोपा सहा राय मैडम तरह संगे संगे आश्विद्यालय शिक्षा विभाग अध्यापक उदयन गुह महाशय क्षमा कर मंडल महाशय सबा के आलापन पक्ष शिक्षा विभाग के पक्ष सेवर्ती महाविद्यालय पक्ष नमस्कार कृतज्ञता जाना सर शुरू कर डेभलपमेंट विकास घटे शुरू हलो जाल मिलिटारी During 60s of 20th century, it changed with that. Changed with that, fitness oriented, physical education. One star, two star, three star, is one chalu hoyche. Gwalior er vision bhabe eta eta boro daikto chilo. Shara Bharat bor se movement ta ke ekhi nii jawa fitness. At 70s er lo skill oriented. Oni kroko mere khela physical education er aage joto ulo khela thakto. Tachhe oni ek beshi khela. धक्का Physical education for health. एक है नहीं, शेष स्लोगन गुलो आज तक हम लोग को लोनो तो उनको ले, जे definition of health तो हम ये 80s तक ये पालता थे शुरू कर लो, वो ये शुद्ध मत तो merely the absence of disease ये जेस concept बट disease ऐ ऐ चिलो WHO जे definition, शेष definition तक ये शोरी है शेष health तक ये नो तो उनको ले आविष्कार करते चाहिए चिलो, जे health एक तो अच्छे personal जीनिश शुरू होते मानुष्ट 
যে খাবার খাবার সময় ভাবে না যে আমার হজমের কোনো ওষুধ লাগবে কিনা যে ঘুমোবার সময় একটা ওষুধ লাগছে না যে আমার ঘুমটা আসবে নর্মাল স্বাভাবিক এই কোয়ালিটি অফ লাইফ জীবনটা আমি এনজয় করতে পারি আমার আমি সারাদিন পরে বাড়ি ফিরছি বাড়ি ঢুকছি আমার বাড়ির বাচ্চাটা এসে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে তখন আমি বিরক্ত হচ্ছি না তো নাকি তাকে নিয়ে আমি একটু আনন্দ করতে পারছি তার সাথে একটু খেলবার ইচ্ছা হচ্ছে কোয়ালিটি এটা এই কোয়ালিটি অফ লাইফ এইটার জন্যেই খেলাধুলো এটার জন্যেই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল এডুকেশন এই নতুন ভাবে আমরা যাচ্ছি আমাদের জার্নিটা তো টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বলছে যে আর্জ টু ইউটিলাইজ ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর প্রিভেনশন অফ ডিজিজ উইথ রেফারেন্স টু হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস এই যে এই সময় থেকে এই সময় দু হাজার সাল থেকে যেটা দু হাজার সালের পর থেকে আরো ব্যাপক প্রচার হলো সেটা হচ্ছে হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ চারটে রোগকে তারা নিশ্চিন্তভাবে চিহ্নিত করল একটা হচ্ছে হার্টের সব রকম অসুখ ব্লাড সুগার জনিত অসুখ রিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিস এবং তার পরবর্তীকালে এইখানে আরেকটা রোগ ঢুকে সে তাই তালিকাতে যেটাকে হাইপোকাইনেটিক বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোলন ক্যান্সার এই যে ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইলের ফলে মাসলসগুলোর মধ্যে কোলনে বিশেষ করে কোলন থেকে বাবেল ক্লিয়ারেন্স না হয় তাহলে নানান রকম হেভি মেটালসগুলো জমে সেখানে ক্যান্সার ডেভেলপ করছে কিন্তু দোজ হু রিমেন অ্যাক্টিভ যারা সক্রিয় থাকে শরীরচর্চা করছে ভিগারাস না হোক নানানভাবে করছে তাদের এই ইলাস্টিসিটিটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় সবাইয়ের ক্ষেত্রেই হবে এমন নয় কিন্তু এটা একটা সাবধানতা বলছে যে এই হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ থেকে প্রিভেন্ট করো নিজেকে তার জন্য ব্যবস্থাপনা এই হচ্ছে ফিজিক্যাল এডুকেশনের যে সিনারিও বলছি আমি কিছু কিছু স্লাইডস স্কেপ করছি বলছি এই কারেন্ট টেন্স ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা ভীষণভাবে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভীষণ করে বিশেষ করে কম্পিটিশান ফ্রম অ্যাট্রাকটিভ সিডেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস টেলিভিশন ভিডিও কম্পিউটার গেমস এই সবের জন্য চারিদিকে এত বেশি করে আসতে শুরু করল যেগুলোর জন্যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি স্কুলে সব জায়গায় কমতে শুরু করল এটা দেখা গেছে যে সিক্স আউট অফ টেন চিলড্রেন এজ নাইন টু থার্টিন ডোন্ট পার্টিসিপেট ইন এনি কাইন্ড অফ অর্গানাইজ স্পোর্টস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি প্রোগ্রাম আউটসাইড অফ স্কুল স্কুলের যেটুকু আছে তার বাইরে আর কিচ্ছু না ডোন্ট এনগেজ ইন এনি ফ্রি টাইম ফিজিক্যাল children whose parents have lower income and education levels are even less likely to participate dekha jacche je chhele gulo ke to onno jaygay tader byabohar korte tader shomoy dite pachche na current trends ei rokom dekha jacche onek beshi tara bachchara 3 hours of tv per day dekhche bachchara exploring video video games average child spend 6.5 hours per day using various forms of media আমেরিকান একাডেমি তারা বলছে মাত্র দিনে এক থেকে দু ঘন্টা আমার মনে আছে কল্যাণীতে ওই যে মাস্টার ডিগ্রি যে প্রজেক্ট করতো তাতে একটি ছেলেকে দিয়ে আমি একটা প্রজেক্ট করিয়েছিলাম তারা সারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই তথ্য এনেছিল যে আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির তে বাড়িতে প্রায় পঁয়ত্রিশ সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ ঘন্টা তারা শুধু বসে থাকে টিভির সামনে এই চিত্রটা এইটাই ওই অতিরিক্ত মেদ অতিরিক্ত সমস্যা যেগুলো সৃষ্টি করে তার কারণ হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল ঘরের মধ্যে যেটা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে টেকনোলজির তার ফলে তার ঘরের কাজগুলো অনেক কমে গেছে টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়নি তার ফলে নিজেই নিজের সমস্যা ক্রিয়েট করছে আমরা এবং এর এইটা এই পরিণতিটা দেখছি যে আঠেরোশো উনিশশোতে ইনফেকশাস ডিজিজগুলো ছিল মারাত্মক টিউবার ক্লোসিস ডিপথেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ওয়ার লিডিং কজ অফ ডেথ আর আজকে যখন নাও এড ইজ ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি দিস হ্যাভ বিন রিপ্লেসড উইথ দি লাইফ স্টাইল ডিজিজ সাচ অ্যাজ হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজেস ক্যান্সার ডায়াবেটিস আমি কোভিডটাকে এই কানটায় রাখতে চাইছি না তো কোভিডের মতো তো বিভিন্ন সময় এসছে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এই যে আগে ইনফেকশাস ডিজিজ এখন অ্যান্টিবায়োটিকের ফলে ইনফেকশাস ডিজিজ 
অত মারাত্মক হয়ে ওঠেনি উঠছে না বা মানুষের প্রাণ আনি হচ্ছে না এমনকি যক্ষাতেও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু আগের মতো অত মরে না এখন যেটা চেঞ্জ হয়েছে এই লাইফ স্টাইল সেটার কারণ কিন্তু আমরাই হ্যাজার্ডটা ডেকে নিয়ে এসছি নিজের লাইফ স্টাইলের জন্য এইখানটাই সমাজে মানুষকে আমাদের বলার জায়গা ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইল দেখুন কি করে লোকে ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই বা হাতে রিমোট টিভির আর ডান হাতে পানীয় এমনকি বাচ্চাগুলো পর্যন্ত আজকে এই ভিডিও গেমস আর কম্পিউটার ল্যাপটপ এতেই যা সময় কাটিয়ে দিচ্ছে এবং কোভিড সময় এটা বিশেষ করে উপলব্ধি হয়েছিল যে কনসিকুয়েন্স অফ স্টে অ্যাট হোম যদি বাচ্চারা বাইরে না যায় ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ স্টাইল মে অ্যাফেক্ট তার হেলথ ফিজিক্যাল হেলথ তার ইমিউন সিস্টেম আর অ্যাগ্রাভেট এক্সিস্টিং ডিজিজ মেন্টাল হেলথ ইম্প্যাক্ট স্ট্রেস অ্যাংজাইটি অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মে হেল্প টু ওভারকাম অ্যাংজাইটি ফিয়ার অ্যান্ড ক্রাইসিস একটা কোয়েশ্চেন খুব কমন ওঠে চারিদিকে হাউ ডাজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নট সিডেন্টারি বিহেভিয়ার কন্ট্রিবিউট টু এ চাইল্ডস এবিলিটি টু লার্ন একটা বাচ্চাকে শেখাতে গেলে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর সিডেন্টারি বিহেভিয়ার এই দুটো যদি গ্রুপ হয় তাদের মধ্যে তফাৎটা কি হয় কিছু বা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারে কি এটা গবেষণা লব্দ ফলটা আমি বলছি মানে লিঙ্ক বিটুইন লার্নিং অ্যান্ড হেলথ যারা ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ চিলড্রেন তারা কি দেখছে তারা ম্যাথামেটিক্স এর স্কোর বেশি করছে তারা ক্লাসে ভালো থাকছে এবং তারা স্কুলে নিয়মিত অন্যদিকে যারা এটার মধ্যে অন্যরকম তারা হচ্ছে অ্যাটেন্ড লো স্কোর যে কোনো টেস্ট নিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা স্কোর করতে পারে না মোড লাইক ইট টু বিকাম সিক অসুস্থ হয়ে পড়ে স্কুলে অ্যাবজেন্ট হয় এবং এরা পিছনের সারি ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয় এই জন্য এইটা ইম্পর্টেন্ট এই লার্নিং এর সঙ্গে হেলথ অ্যাক্টিভিটির এবং এইটা এই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা কাকে বলি ইস অ্যান এডুকেশনাল সেটিং এ বিহেভিয়ার কনসিস্ট অফ বডলি মুভমেন্ট দ্যাট রিকোয়ার্স এনার্জি এক্সপেন্ডিচার অ্যাভ দ্য নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস অফ এ টিপিক্যাল স্কুল ডে যদি তার এনার্জি এক্সপেন্ডিচারটা বেশি হয় তবেই সেটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে স্কুলের মধ্যে না সেটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হবে না সেটাই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হবে যদি হার্ট রেটটা বেড়ে যায় যদি তার নর্মাল যে ফিজো এক্সপেন্ডিচার এনার্জি এক্সপেন্ডিচার সেটা যদি বেশি হয় এই জন্যই রেকমেন্ড করা হচ্ছে যে থার্টি টু সিক্সটি মিনিটস অফ মডারেট টু ভেগারাস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সকলের জন্য করা ইফ স্কুলস ডু নট ডিল উইথ চিলড্রেন্স হেলথ বাই ডিজাইন দে ডিল উইথ ইট বাই ডিফল্ট তাদের এটা করতেই হবে হেলথ ইজ একাডেমি আমি সময়ের কথা ভেবে কয়েকটা স্লাইড এড়িয়ে যাচ্ছি এইগুলো ওই আগের কথাগুলোরই কতটা দরকার রেকমেন্ডেশন সেরকম আছে কেন রিসার্চের দরকার ফিজিক্যাল এডুকেশনে সেই জন্য একটুখানি বলি অ্যান্ড ইম্প্রুভ সায়েন্টিফিক নলেজ বেস ইজ অফ ক্রুশিয়াল ইম্পর্টেন্স ফর ফিউচার ডেভেলপমেন্ট ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে গবেষণা যেই মাত্রায় হওয়ার কথা সেই মাত্রায় আমাদের দেশে অন্তত হচ্ছে না সারা পৃথিবী জুড়েই অন্যান্য সাবজেক্টের মতো করে হচ্ছে না কিন্তু হচ্ছে এবং আমাদের এখানে একটা শর্টকাটে বা কোনো রকমভাবে গবেষণা ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু সোসাইটিতে আসছে না অ্যাক্সেস টু সায়েন্টিফিক ডেটা অ্যান্ড লিটারেচার এক্সিস্ট বা ইন্টারন্যাশনাল ডেটাবেস এইটা দিকে ভাবতে হবে রিসার্চ নেটস টু বি লিঙ্ক টু দ্য প্র্যাকটিস অফ স্পোর্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যাক্টিভিটি অন অল লেভেলস এই ধরনের গবেষণাকে নিয়ে যেতে হবে যে যে কোথায় এটাকে যুক্ত হতে পারে আমার নতুন ইনফরমেশন সেই ইনফরমেশনটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার আছে ইস্যুসগুলো অনেক একটা সংক্ষেপে আমি বলার চেষ্টা করছি ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং পার্টিসিপেশন ইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইন হেলথ ইয়াং ডেভেলপমেন্ট গার্লস ওমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইস্যুস এই ইস্যুগুলোকে আমি সামনে রাখছি এক কথায় তো সব বলা যাবে না এইগুলো হচ্ছে যেগুলো আমরা আলোচনায় আনতে পারি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড ব্রিজ অ্যান্ড ওয়াক টুগেদার এই কারা যে হেলথের যারা কাজ করছে যারা লিজার নিয়ে কাজ করছে 
physical education education and jara kaj korche sports sports science and sports medicine ei shobai ekta jukto hoye jodi kaaje egoye ei dhoroner gobeshona kintu kolkatay ami 80 doshoker dekhechi je ekta group bibhinno manushe mile ekta nirdishto lokkhe gobeshona korche sei sei dhoroner gobeshona ajke amader profession e bishon important ami sheshesh dike eshe gechi ami notun amar challenge ki sei challenge gulo dekhe dekhi profession of physical education now requires more sound information and theories upon which to develop and administer its programmatic offerings exercise physiology biomechanics sports psychology sports sociology sports management uh, uh, sports technology are nanan rokom bishoy ajke chole geshe are now well accepted as sub discipline ebong ei gulo physical education er sub discipline bole ek ekta area there are other special areas jemon anthropology history philosophy of physical education sports management sports marketing sports journalism which also required to explore for professional enrichment amar profession ke jodi unnato korte hoy tale ei bibhinno dike chhele puleder chhele meyeder taderke aro egi ni jete hobe ei specialized korte hobe taderke it is necessary to develop physical education not only as a professional career oriented subject but also as an academic discipline with other regular subjects in the university system koto gulo special challenge ache responsibility of professionals in physical education sports science and related other areas are growing networks among professionals need to be intensified ei gulo amar ami shomoy ta ke khanikta machanor jonno eta ke bad dicchi amar ekta target kori ki target physical education preparing students as productive for the challenges of the 21st century ekobingsho shatabdi je somosto chhatro chhatrira asche tader ke physical education profession emon kore toiri koru jate she ei desher kache productive hote pare the challenge dite pare ekobingsho shatabdi child would may be formative stage for the development of physical activity cognition and that promoting physical activity in children may require normative and control based intervention physical activity ke intervene korte hobe for the development of physical activity cognition ei cognitive development er khetre bhumika thaka dorkar amar ekta bishesh suggestion ache for academic and professional enrichment we need ei muhurte amar mone hocche amader profession er ja dorkar we need such professional leaders who are specialized in one of the sub discipline or areas of physical education ami age je sob disciplines gulo kotha bollam tar lead professional leader hote gele ta ekta specialized to tobe act area the professionals in exercise physiology biomechanics psychology ebong aro je gulo bolechi are to be inducted into the physical education profession with a condition that they will pursue formal physical education course ami bolte chaichi je physiology er ekjon lok biomechanics ba physics er lok সাইকোলজির লোক তাদের নিয়া হোক নিয়ে তাদের ফিজিক্যাল এডুকেশনের সঙ্গে তাদেরকে রেগুলার ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সের সাথে যুক্ত করা হোক হয়ে তা সে তাহলে অনেক বেটার প্রফেশনাল লিডার হতে পারে অল্টারনেটিভলি এক্সিস্টিং ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রফেশনালস শ্যাল বি ডেপুটেড টু স্পেশালাইজড ইন দ্য এরিয়াস অফ সাব ডিসিপ্লিন এক্সারসাইজ ফিজিওলজি এটসেট্রা বাই পারসুইং ফর্মাল কোর্স এইগুলো যেমন সাইকোলজি ফিজিওলজি এর ফিজিক্যাল এডুকেশনের লোক এদের সেখানে পাঠানো হোক কেউ কেউ করছেন ওই অনলাইন ফনলাইন কোর্স করে সেগুলো ওই মানে একটা কথা আছে না না ঘরকা না ঘাটকা সেই রকম ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে তারা ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রফেশনাল হচ্ছে না তারা স্পেশালাইজড হতে পারছে না স্পেশালাইজড হতে গেলে স্পেশালাইজ কোর্স করা দরকার তবে সে স্পেশালাইজড হতে পারে আমার কথা শেষ করছি একদম সামারি করে দিয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন বেঙ্গলে কি হচ্ছে ইতিহাস তো বললাম ইন বেঙ্গল ফার্স্ট পিই কলেজ ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন ক্যালকাটা ডিউ থার্টি টু ইন ইউনিভার্সিটি সিস্টেম ফিজিক্যাল এডুকেশন ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড ইন নাইনটিন সিক্সটি টু ইউনিভার্সিটি কল্যাণ ইউনিভার্সিটিতে ভারতবর্ষের আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি আর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড় যারা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয় 
from 1975 onwards many more pe colleges eta jemon prothom dike toiri holo uctc jadavpur bishnupur ei 75 sal theke dekha gelo hastings egra aste aste shuru holo first pg course in eastern india at ku in 1982 development hocche subjected post graduate shuru holo 82 sale ebong first phd beri elo 1987 MPA was introduced at JU and CU in 1994. Ya to put kolla nite physical education post graduate shudh hol. Egot BPA course introduced in a general degree college first at Shiva Bharati Mahavidyalaya. Ita Shiva Bharati ke vishesh bhav prasamshon mo. In 1995 be tada BPA course as a general degree college shudh hol. Ita kintu ata darun impact swamaje ebang chikka jagote. लेटर एट पांचकुड़ा गर्बेता मुखबेडिया बाकुड़ा ये हलो क्यों सेवा भारती प्रथम जरा हलो हमार मन आज प्रथम बारे सम्भवतः डॉक्टर अतींदे परिमल बाबू एरा गए परीक्षा टरीक्षा नीते पचानबी छियानबी साल फिजिकल एजुकेशन वज इंट्रोड्यूस एज ए सबजेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल विएसि इन कलेज इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स डेभलपमेंट बोला जाते दिक जनरल डिग्री कोर्स शुरू हो गया तब ने सब्जेक्टेड एक्सपेंशन हो चुके प्रोफेशनल एनरिचमेंट हो चुके एवं इस पर यह देखा कि लो प्राइवेट बीपीएड कॉलेजेस एट पांच तो भी प्रथम है लो अराउंड 2006 एनी मोर मेनी मोर आफ्टर कोर्स अब देख प्रोफेशनल लैंडमार्क एचिवमेंट जो भी बोली था लेकिन हो चुके स्मॉल हम जितना � Finally, bore fruit during the 70s and 80s of 20th century. Jara prathom dikhe ei professioner netchitto diye chen, jara egi niye chen, dabi adai korle korle chen, tara shuffle hoye ilen shei prathom shottu re doshke shi, bang aashi doshke shi. Physical education was made compulsory examination subject first at madhyamik level in 1974. A journey for about 100 years. एक कथा अनेक जगह आगे बोले आरोपी कथा एक समय फिजिकल एजुकेशन टीचर जो क्या करत बोला तो जिमनिक मास्टर तरह हलो ड्रिल मास्टर तरह हलो फिजिकल इन्स्ट्रक्टर तरह बला हलो गेम टीचार एपयटेड विटुईन लेट नाइनटी एथ सेंचुरी वही अठारोश नाइनटीन एट्टी टू ते हंटर कमिशन पर अपयटेड शुरू हो प्रोफेशन जार्नी बचर समय जिमनिक मास्टर फिजिकल एजुकेशन टीचर टीचर होते इमार्जिंगडेमिक सबजेक्ट वन एंड एक्सट्रा कैरिकार सबजेक्ट बोला एक पंक्ति एकडेमिक सबजेक्टर संगे बुझते एक्सट्रा कैरिकार जरा चुहत्तर साल आगे पर्त माध्यमिक पढ़े पास कर स्कूल फाइनल ता निश्चित जान सबजेक्टर दशा कि was converted tar pore bolo co curricular ek ashone boshte debo na and in 1974 finally a full fledged curricular subject if we amar sotorko barta apnake sokoler kache if we intend to retain physical education as an academic discipline at par with other subjects then it requires much greater academic enrichment ei je tuk tak phd hoy research hoy जर को इम्पैक्ट नहीं रकम रिसार्च नए एम रिसार्च कर देखते एगोते सबजेक्टा एक अडेमिक डिसिप्लिन हिसाब से स्टैब्लिश होते माथाय रखते हाँ तईजे अडेमिक एनरिचमेंट करारे कखो ना प्रफेशनल कमिटमेंट उ कैनट इगनोर आवार प्रफेशनल कमिटमेंट फर द सेक अफ अडेमिक एडभांसमेंट ये एक ग्रुप आज रिसार्च करते 
তেমন আকর্ষণ করে না অনেককে উই রিকোয়ার এ ব্যালেন্স গ্রোথ অফ বোথ থিওরি এন্ড প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টস এইটা মনে রাখতে হবে আমার প্রফেশনটা আসলে মাঠ থেকে উঠে এসেছে তার বিকশিত হচ্ছে তার একাডেমিক এনহ্যান্সমেন্ট হবে এনরিচমেন্ট হবে রিসার্চ হবে সব হবে কিন্তু মাঠটাকে ভুলে গেলে চলবে না কারণ ওটাই আমার বেসিক নিড ওটাই আমার ব্রেড এন্ড বাটার আমার শেষ কথা এটা বহুত পুরনো কথা বি অ্যাকটিভ কি ফিট এনজয় ইউর লাইফ অর বি প্যাসিভ গ্রো ফ্যাট রিস্ক ইউর লাইফ চয়েস ইজ ইউজ থ্যাংক ইউ কিছু বলছো তুমি বলো কেশব স্যার আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা মনোগ্রাহী এবং তথ্য সম্পূর্ণ বা তথ্য ভিত্তিক আলোচনা শুনলাম অধ্যাপক অলক কুমার ব্যানার্জি মহাশয়ের মুখ থেকে এ প্রফেশনাল জার্নি টুয়ার্ডস ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি আজকের এই আলোচনায় মানে কতগুলো দিক উঠে এসছে সে সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত হয়েছেন এবং সবচেয়ে এটা ভেবে ভালো লাগছে যে আমরা সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সার শিক্ষা পরিবারের যে উদ্যোগ আলাপনের যে থিম তার সঙ্গে স্যারের বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে মিলে গেছে এবং তার যথার্থ ব্যাখ্যা বা বিবরণ স্যার করলেন এই জন্য আমাদের সবার পক্ষ থেকে স্যারকে ধন্যবাদ স্যার আজকের আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে যে বিষয়টি না বললে না যে ডেফিনেশন অফ প্রফেশন সত্যি তো আমরা এরকম ভাবে প্রফেশনের সংজ্ঞা ভাবিনি যে আমরা শারীর শিক্ষাকে প্রফেশন বলি কিন্তু প্রফেশন বলতে গেলে যে কোন ভিত্তিগুলো বা কোন আঙ্গিক থেকে আমাদের বিষয়গুলো বোঝার বা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন তার তার যথার্থ ব্যাখ্যা স্যার দিয়েছেন তারপর আমরা জানলাম কোড অফ এথিক্স সম্বন্ধে তার বিভিন্ন প্রিন্সিপালসগুলো এগুলোর সম্বন্ধে আমরা জানলাম এবং পরবর্তীতে স্যার আরও বিচার বিশ্লেষণ করছেন যে ফিজিক্যাল লিটারেসি মুভমেন্ট এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন আমাদের বিপিএড এর যারা শিক্ষার্থী বা আমরা যারা এখন শারীরিক শিক্ষা পেশায় নিযুক্ত হয়েছি সেখানেও আমরা দেখবো যে নতুন সিলেবাসের মধ্যে এই ফিজিক্যাল লিটারেসি মুভমেন্ট সাবজেক্টটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে যেটা সম্বন্ধে এখনো পর্যন্ত স্যার আমাদের যথার্থ ধারণা বা সেই অর্থে নেই বা বাংলা ভাষায় সেই অর্থে বই প্রকাশ হয়নি বলে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে একটা অসম্পূর্ণ দিক থেকে যাচ্ছে স্যার সেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন তার সঙ্গে সঙ্গে স্যার ব্যাখ্যা করেছেন উইমেন ইন স্পোর্টস যেটা নিয়ে এক্সপ্লোর করা ক্ষেত্র আছে স্যার সেই প্রসঙ্গে অবতরণ করলেন তারপর সর্বোপরি যে বিষয়টি আমাদের মনে গভীরে গিয়ে আঘাত করছে স্যার বারবার করে আপনার যে জায়গাটি হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ এবং লাইফ স্টাইল ডিসঅর্ডার যেগুলো স্যার ব্যাখ্যা করেছেন বিষদে সত্যি যে যদি স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমাতে হয় তাহলে শারীরিক শিক্ষা খাতে খরচ বাড়াতে হবে এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় একটি বার্তা আমাদের সোসাইটির কাছে সর্বোপরি আমাদের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে একটি শিক্ষণীয় বিষয় যে স্বাস্থ্য খাতে যদি আমরা খরচ কমাতে চাই আমরা যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকি মানসিকভাবে যদি আমরা সুস্থ থাকি তাহলে বোধ হয় আমাদের চিকিৎসা কাছের খরচ কমানো যাবে স্যার তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীরে গিয়ে আলোকপাত করলেন শারীরিক শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা নিয়ে এবং আধুনিক কালে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক বা শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্র কোন কোন চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্যারের যেটি সাজেশন যেটি আমাদের অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে বা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে সাব ডিসিপ্লিন ওরিয়েন্টেড এক্সপার্টাইজ যেটা কিছুদিন আগে স্যারের একটি লেখা আমরা পড়েছি ওয়েবসাইটের কোনো একটি জায়গায় স্যার এটা নিয়ে বারবার আমাদের বলেছেন যে শারীরিক শিক্ষার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে যদি আমরা তুলে ধরতে পারি এবং আমাদের শারীরিক শিক্ষার লোকজনরা যদি সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলি নিয়ে এক্সপার্টাইজ হন তাহলে বোধ হয় আমাদের সাবজেক্টটিকে আরও বেশি পরিমাণে এগোনো যাবে এক্সপ্লোর করা যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবতরণ করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি শারীরিক শিক্ষার শিক্ষার্থী তথা শিক্ষক তথা যে সমস্ত শারীরিক শিক্ষা মনস্ক ব্যক্তিত্ব আছেন তাদের সবাই পক্ষ থেকে এরপর আমি আলোচনা প্রসঙ্গে যাব যদি আমাদের যারা উপস্থিত আছেন কারোর কোনো কোনো প্রশ্ন বা কোনো ডাউট কিছু থাকে সরাসরি আনমিউট করে স্যারকে প্রশ্ন করতে পারেন একটা প্রশ্ন দেখলাম ওইখানে এসছে 
কে করেছে আমি ঠিক মনে করতে পারি এখন আর দেখতে পাচ্ছি না প্রশ্নটা প্রশ্ন স্যার আমি যেটুকু দুটো দুটো তিনটে প্রশ্ন পেয়েছি তার মধ্যে একটি প্রশ্ন করেছেন কৌশিক রায় তিনি আপনার কাছে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন যে নবম দশম শ্রেণীর জন্য ফিজিওলেশন সাবজেক্ট কম্পালসারি হওয়া উচিত কি না এটা একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন স্যার করেছেন প্রাইমারি স্কুল স্তর থেকে ফিজিওলেশন কোন দিন চালু করা যা হবে কি না এই দুটি প্রশ্ন কৌশিক রায় তুলে ধরেছেন স্যার এটা সম্পর্কে আমার আমি একটুখানি হিন্স দিয়েছি যে এবারে এখন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সেটা অনেক খারাপ দিক আছে অনেক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে কিন্তু একটা দিক আছে যে এই প্রথম একদম প্রাইমারি স্টেজ থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন শব্দটা হয়তো বলেনি কিন্তু খেলাধুলো বলেছে যেটা তারা প্রয়োগ করতে চাইছে আমাদের দেশের এই এডুকেশন কমিশনগুলোর যা রেকমেন্ডেশন হয় আলটিমেটলি সেগুলো আসে না তা না হলে আমাদের অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড এই দু হাজার সালের সময় বা নব্বই দশকে সে করতে হয় না রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট দু হাজার নাইন করতে হতো না যদি সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে সরকারেরা যারা ছিলেন তারা যে সমস্ত কথা বলেছেন সেগুলো যদি প্রয়োগ হতো বলা বলা ছিল যে বুনিয়াদি শিক্ষা চোদ্দ বছর অব্দি কম্পালসারি হবে আগামী দশ বছরের মধ্যে সেই দশ বছরটা পেছতে পেছতে কত দশ বছর পেরিয়ে গেছে তারপরে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট এসছে দু হাজার নয় তখন টাকা অ্যালটমেন্ট হয়েছে কিন্তু এটা নির্ভর করছে এটা বলেছে এটা হওয়া উচিত একদম প্রাইমারি থেকে করবেন <laughs> আমরা একটু অপেক্ষা করি অসম্ভব সুন্দর একটা লেকচার দিলেন স্যার আমাদের মধ্যে আজকে এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত আছেন সুদীপ সুন্দর দাস স্যার আমাদের সকলের প্রিয় স্যার আমি স্যারকে অনুরোধ করছি স্যার যদি এই আলাপনকে কিভাবে আরো বেটার করা যায় যে তার জন্য যদি কোনো সাজেশন কিছু বলেন স্যার এক মিনিট একটু আমরা ওয়েট করি অবশ্যই অবশ্যই যিনি আগামী আগামী সপ্তাহের আমাদের প্রধান বক্তা মুখ্য আলোচক স্যার আচ্ছা মোবাইলে কানেকশন আছে আপনার 
স্যার উপস্থিত আছেন স্যার পরিমল দেবনাথ স্যার আচ্ছা স্যার জয়েন করুন স্যার পরিমল স্যার নমস্কার পরিমল দেবেন্দ্র বাবু পরবর্তী পরবর্তী সময় আমাদের স্পিকার উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তিনি থাকবেন তার বিষয় তিনি স্যার আজকে জানিয়ে দিয়েছেন স্যারের বিষয় স্যারের যে বিষয় বলার অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার স্যারের বলার বিষয় থাকবে কনসেপ্ট অফ এডুকেশন রিলেশন উইথ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্যার আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অলোক ব্যানার্জি মহাশয় স্যার স্যার আপনার স্যার আনমিউট করুন স্যার মিউট হয়ে আছে হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার আমাদের একজন স্টুডেন্ট প্রশ্নটা তুলেছেন গয়ারাম সোরেন গয়ারাম সোরেন বলে যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফিজিক্যাল এডুকেশন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে না কিছু ছেলে মেয়ে তারা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শারীরিক শিক্ষা খেলাধুলা শরীর চর্চার জন্য এই বিষয়ে বলবেন প্রশ্নটা আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আরেকবার প্রশ্নটা বলো একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফিজিক্যাল এডুকেশন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা সুযোগ পাচ্ছে না কিছু ছেলে মেয়ে তারা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে খেলাধুলা শরীর চর্চার জন্য এই বিষয়ে বলবেন আসলে স্যার আমার মনে হচ্ছে প্রশ্নটা বলতে চাইছে যে ম্যাক্সিমাম স্কুলে তো ইলেভেন টুয়েলভ ফিজারেশন এখনো আসেনি কিছু স্কুলে হয়তো আছে যারা সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা বঞ্চিত হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিল এইটা তো পলিসি ডিসিশন এইটা যারা আমরা কি করতে পারি বা আমাদের এই যে গভর্নমেন্ট কলেজ হলো বা বেসরকারি কলেজ হোক বা গভর্নমেন্ট এডেড কলেজ হোক এই যে ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রফেশনে যারা আছে আমরা হয়তো একটা দরখাস্ত করতে পারি এটা রিকোয়েস্ট করতে পারি অ্যাপিল করতে পারি কিন্তু এটা তো পলিসি ডিসিশন এই পলিসি ডিসিশনটা গভর্নমেন্টকে নিতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে নিতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নিতে হবে যারা এই শিক্ষা কারিকুলামটাকে চালাচ্ছে তাদের জন্য সেই জন্য এটা নিয়ে এটা খুবই সঠিক কথা বলেছে ইচ্ছা আছে অথচ সে নিতে পারছে না অথচ সাবজেক্টটা আছে সেই জন্য এটা এই অ্যাপিলটা নিয়ে যেতে হবে আসলে আমি বললাম আগেই আমরা সমাজের কাছে সেই জায়গাটায় পৌঁছতে পারিনি এইটা যদি আজকে ইংরেজিকে নিয়ে হতো এটা যদি অন্য একটা সাবজেক্টকে নিয়ে হয় তখন দেখবে প্রচুর মানুষ এগিয়ে আসছে নানান মুভমেন্ট আন্দোলন হচ্ছে 
কিন্তু ফিজিক্যাল এডুকেশন কি নিলো না নিলো তাতে মানুষ এখনো সেরকম ভাবে ভাবে যে আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না তাই যাই ওকে এটা চেষ্টা করা উচিত এটা করতে হবে আমাদের এইটুকুই ছাড়া আমার বিশেষ বলার নেই যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো বিষয়ে যদি কিছু সাজেশন থাকে আপনারা আনমিউট করে বলতে পারেন সকলের কাছে অনুরোধ যদি কারোর কোনো কোনো কোয়ারিজ থাকে বা বিষয় সম্বন্ধে কোনো কিছু ডাউট থাকে হ্যান্ড রেস করেছেন শুভ্রদীপ শুভদীপ প্রামাণিক আপনি আনমিউট করে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং টু অল হ্যাঁ পাঁচ স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার সত্যি কথা বলতে কি দেখা যায় যে পারফরমেন্স লেভেল হয়তো কারোর এর পারফরমেন্স লেভেল এর দিকে ভালো হয় কেউ রানিং ভালো করে কেউ হয়তো দেখলাম কারোর স্ট্রেন্থ বেশি আছে যদি অন্য কোনো কোনো আমাদের শ্রোতারা আছেন দেখবেন যদি কথা বলছেন থাকে আপনার আমি শুনতে পাচ্ছি শুভদীপ প্রামাণিক আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতেই পারলাম আমি বলি স্যার আমাদের সারি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে বিভিন্ন যে বডি টাইপের যে আমরা বিভিন্ন মানুষ কেউ পাতলা হোক বা মোটা হোক বা যে হ্যাঁ স্যার তাদের তাদের ক্ষেত্রে স্যার সারি শিক্ষার আমাদের এম কি হওয়া উচিত মানে আমাদের কিভাবে আমরা তারা তৈরি হবো সারি শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটাই তো সারি শিক্ষার নলেজ আপনাকে দেবে যে কোন শরীরের জন্য কোন অ্যাক্টিভিটি প্রয়োজন আমরা বলি ম্যাথ দা পারফর্ম উইথ দা পারফরমেন্স মানে যে পারফরমেন্স করবে পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টটা কি আর তার বডি টাইপ কি বডি তার তার বডি শুট করে কেমন আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি একটি ছোট হাইটের ছেলে ধরা যাক বা মেয়ে হতে পারে ছেলেই ধর দেখা গেল সে অল্প বয়সে দারুণ ভালো হাই জাম্প করছে কিন্তু এইটা ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারের কাজ হবে যে তার হাইটটা যদি ছোট হয় জাম্পিং এবিলিটি ভালো আছে হাই জাম্পের স্কুল লেভেলে ফার্স্ট হচ্ছে কিন্তু তার ভবিষ্যৎ তো হাই জাম্পে হবে না হাইটের জন্য সীমাবদ্ধ হবেই তখন তাকে সে শিফট করবে ওই কোয়ালিটিটার জন্য তাকে জিমনাস্টিক্স যেতে বলবে এই ম্যাচ দা পারফরমেন্স উইথ দা পারফরমেন্স পারফরমার পারফরমার আর পারফরমেন্স এই দুটোকে রিলেট করতে হবে সেটাই তো ফিজিক্যাল এডুকেশনের কাজ সেটাই প্রফেশন এই কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করেছিলাম তুমি ঠিক জায়গাটাই বলেছো এটাই আমাদের কাজ এটা খুঁজে বার করতে হবে তাকে বুঝতে হবে জানতে হবে নলেজ নলেজ বাড়াতে হবে শিক্ষকের তবে সে ধরতে পারবে জায়গাটা থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ স্যার এরপর আমি আমাদের ধন্যবাদ স্যার হ্যাঁ আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন বা করে থাকে অনুরোধ আমার ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর বিনোদ চৌধুরী মহাশয় সহ আমার ডিপার্টমেন্টের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দকে যারা এই আলাপনের মাধ্যমে সকলের সাথে বিশেষ বিষয় ভিত্তিক তথ্য 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপ্রভাত স্যার আপনার ভয়েস আসছে না আওয়াজ আসছে না আসছে আসছে ক্লিয়ার আসছে ক্লিয়ার আসছে মিটিং আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা শোনা যাচ্ছে সবার শুনতে পাচ্ছেন একদম 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 আচ্ছা আলাপনের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে বিশেষ বিষয় ভিত্তিক তথ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সকল সারি শিক্ষার শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বর্গকে একত্রিত করেছেন যা চলবে প্রায় দু বছর ধরে প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে আমার স্নেহ স্নেহভার্য মৃত্যুঞ্জয় এবং ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস এবং ডক্টর কেশব চন্দ্র গ্রোভকে ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু মহাশয়কে যিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এই অনলাইন সেমিনার ক্লাব করার জন্য প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে উনি কলেজের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে দুটি করে অনলাইন সেমিনার করার সুযোগ দিয়েছেন তারই ফল আমাদের এই আলাপনের লেকচার সিরিজ সেই জন্য ডক্টর সাহু মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট সদ্দেহ শ্রী ঝুলন কুমার মহান্তি মহাশয়কে যিনি সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন সময়ে অসময়ে আপদে বিপদে তার এই সহযোগিতা আমাদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই বিশেষ অতিথি ডক্টর পীযুষ জৈন মহাশয়কে আর স্যারকে ধন্যবাদ জানানোর মতো ধৃষ্টতা আমার নেই তাই আমি স্যারকে প্রণাম জানাই বলি স্যার সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এইভাবে আমাদেরকে বা আমার ছাত্রদেরকে আরো আরো তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করুন স্যার প্রণাম নেবেন আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সকলে আলাপনের যারা এতক্ষণ আমাদের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে আলোচনা সভাকে সাফল্য মন্ডিত হয়েছে সুস্থ দেহ সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন এখানে ধন্যবাদ জানাই আমার গুগল ডট কমকে গুগল ডট কম সংস্থাকে যারা এই সুন্দরভাবে পরিষেবা দিয়েছে সব শেষে বলি এই আলাপনের যে লেকচার সিরিজ প্রায় দু বছর ধরে চলবে আরো ভালো হোক আমি চাইব স্যারকে আরো আনা হোক এবং স্যারের এই মূল্যবান বক্তব্য আমরা ক্লাসে যখন শুনতাম মানে ক্লাসে মানে হা হয়ে শুনতাম আমি আজও পুরো এক ঘন্টা এক ঘন্টা দশ মিনিট মানে পুরোটাই হা হয়ে শুনেছি আমি আশা আশা রাখি যে সবাই সত্যি আমার মতো সবাই হা করে শুনেছে তো যাই হোক যে আমি চাইবো যে স্যার আবার আসুন এবং মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রাখুন এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ স্যারকে প্রণাম জানিয়ে আমার ধন্যবাদ মানে বোর্ড অফ থ্যাংকস সমাপ্ত করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক সুপ্রকাশ দাস মহাশয়কে তিনি তার ভোট অফ থ্যাংকস এর মধ্যে দিয়ে সমস্তটাই প্রায় যে প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিকতার যে সমাপ্তি প্রায় শেষ করে দিয়েছেন তবু শেষের তো শেষ নেই শেষ তো অন্তহীন আমাদের স্যার শিখিয়েছেন সেই অন্তহীন পথে চলার নামই জীবন আমাদের পরবর্তী 
এপিসোডে বা আমাদের নেক্সট উইকের আমাদের স্পিকার হচ্ছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার রিটায়ার্ড প্রফেসর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার টপিকও আমরা একটু আগেই বলেছি যে কনসেপ্ট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ উইথ ফিজিক্যাল এডুকেশন এই টপিকের ওপরে তিনি মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পরবর্তী সপ্তাহে আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন আরেকবার সকলকে বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক অলক কুমার ব্যানার্জি মহাশয় সহ যারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের সকলকে আমাদের আলাপনের আয়োজককারী যে আয়োজককারী যে ব্যক্তিবর্গ তাদের পক্ষ থেকে নতমস্তকের প্রণাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা স্যার এভাবেই আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের পথ দেখান যাতে আমরা আপনাদের দেখানো পথে এগিয়ে চলতে পারি আমাদের শারীর শিক্ষার যারা আগামী শিক্ষক যারা শিক্ষার্থী আমাদের মধ্যে আছেন তাদেরকে আমরা সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি ধন্যবাদ স্যার আপনি সুস্থ শরীরে ভালো থাকুন আপনার এই হাসি মুখ আমরা আবার দেখতে চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা আবার দেখতে চাই এই আশা রেখে আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শুভ সমাপ্তি করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ আমি তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছি লিভ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার গুড নাইট স্যার স্যার থ্যাংক ইউ স্যার গুড নাইট স্যার সবাইকে আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই নতমস্তকে প্রণাম জানাই শ্রদ্ধা জানাই আপনি এভাবে আমাদের পাশে থাকুন আলাপনের সাথে থাকুন এবং আলাপনকে এগিয়ে নিয়ে চলুন ধন্যবাদ আপনাকেও স্যার একদম যাবো তাই তো उज्जवल পুরো এন্টায়ার টিমকে এত সুন্দর একটা সাজানো গোছানো প্রোগ্রাম উপহার দিলেন এবং উপহার দিয়ে যাবেন আগামী দিনে স্পন্টেনিয়াসলি আমি কয়েকটা বিষয় আজকের এই পর্ব থেকে কয়েকটা বিষয় আমার যেগুলো মনে হয়েছে এই জায়গাগুলোকে আরো বেটার ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে সেইগুলো মানে এটা আমার ছোট মুখে বড় কথা হলেও হতে পারে কিন্তু আমি চাইছি এই উদ্যোগটা যাতে আরো সুস্থভাবে এবং সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে তার জন্যই এই কথাগুলো বলা প্রথমত আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাবো যে আপনারা যারা হোস্ট হিসেবে থাকছেন তাদের নেটওয়ার্ক পজিশনটা বা নেটওয়ার্ক স্ট্যাটাসটা যেন খুবই স্ট্রং থাকে কারণ আপনারা যেহেতু হোস্ট করছেন আপনারা পরিচালনা করছেন আপনাদের স্ট্রং নেটওয়ার্ক পজিশনটা না থাকলে কিন্তু গোটা সিস্টেমটাই ক্র্যাশ করতে পারে এমনটাও হতে পারে মানে এটা আমার একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা যে দেখা গেছে শেষমেশ আমি হয়তো রেকর্ডিংটা চালু করেছি রেকর্ডিংটা অফ করতে পারিনি যার ফলে সেই দিনের সেই পর্বের রেকর্ডিংটা আমার কাছ থেকে পুরো টোটালি ক্র্যাশ হয়ে গেছে ওটা আর আমি কোনোভাবেই কত মানে সংগ্রহ করতে পারিনি আরো একটা বিষয় যেমন মাঝখানে একটা ইন্টারাকশন হলো হয়তো কেশব বাবু কথাটা শুনতে পাচ্ছেন ভোট অফ থ্যাংক এর কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বাবু আপনি শুনতে পাচ্ছিলেন না বা আমি ভোট অফ থ্যাংকসটা আমি নিজেও শুনতে পাইনি তো এই নেটওয়ার্ক পজিশনটা এটা মানে যতটা বেশি স্ট্রং রাখা যায় এইটা একটা ব্যাপার 
আর কখনোই ওয়াইফাই দিয়ে এই প্রোগ্রামটা চালাবেন না মানে আমাদের যে ব্রডব্যান্ড বা মোবাইল হটস্পট ওয়াইফাই থাকে এইগুলো দিয়ে চালাবেন না কারণ এগুলোর কোনো ভরসা নেই মানে এগুলো যেহেতু অন্যভাবে ডিপেন্ডেবল তো সেই কারণে মাঝখানে ইন্টারাপশন হতে পারে হওয়াটাই স্বাভাবিক তো সেই কারণে ইউএসবি থ্যাটার্ড বলে একটা অপশন থাকে মোবাইল ডিভাইসে ডেস্কটপের সাথে হোক বা ল্যাপটপের সাথে হোক ওই ইউএসবি থ্যাটার্ড অপশনে গিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে ওটাকে চালাবেন কারণ কারেন্ট বা কোনো কিছুর ওপরই এই মোবাইল নেটওয়ার্কটা নির্ভরশীল নয় যার ফলে কারেন্ট চলে গেলেও আপনার এই প্রোগ্রামটা স্পন্টেনিয়াসলি চলবে মানে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হবে না আরেকটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা কাইন্ডলি একটা ফিডব্যাক ফর্ম এটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করবেন সেটা আপনারা একটু ভেবে দেখুন তবে গুগল ফর্ম আমি আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি গুগল ফর্ম ইউজ করি আর যেহেতু আপনাদের এটা জি সুইট অ্যাকাউন্ট আপনারা ফিডব্যাকটা চ্যাট বক্সেও নিতে পারেন কারণ চ্যাট বক্সটা অটোমেটিক্যালি স্টোরেজ হয়ে যায় এবং ইমেলে তার একটা ওয়ার্ড ফাইল ওয়ার্ড সিট অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যায় যারা চ্যাট বক্সে বিভিন্ন রকম কমেন্ট করে থাকে তো এটা একটা হতে পারে আমি যেহেতু সবসময় জি সুইট অ্যাকাউন্টটা অ্যাভেল করতে পারি না সেই কারণে আমাকে ওই গুগল একটা ফর্ম আমার রেডি করা থাকে সেই ফর্মটাই পার এপিসোড আমি সেটা এই চ্যাট বক্সে দিই লিঙ্কটা এবং সেখানে ফিডব্যাক দিতে বলি এগুলো একাডেমিক ডকুমেন্টেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা রিসোর্স পার্সন থাকছেন তাদেরকে যেমন ইনভিটেশন দিচ্ছেন ইনভিটেশন দেওয়ার সাথে সাথে একটা সার্টিফিকেট অবশ্যই প্রোভাইড করবেন এতো এটা বলার কিছু নেই সার্টিফিকেট দেবেন এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার পাশ মানে পরপরই ওই রিসোর্স পার্সনের কাছ থেকে একটা ফিডব্যাক নিয়ে নেবেন আপনাদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে আপনাদের এই মানে পরিচালনা সম্পর্কে মানে ওনার কেমন লেগেছে এবং উনি যে আদতে ছিলেন তার একটা জ্বলন্ত দলিল হয়েও থাকবে বিষয়টা মানে একটা অত্যন্ত স্ট্রং ভ্যালিডেশন ডকুমেন্টেশন হয়ে থাকবে আর কি যে এই রিসোর্স পার্সন অমুক দিন এই বিষয় নিয়ে বলেছিলেন এবং সেটা তিনি নিজে স্বীকার করছেন তো এই কয়েকটা বিষয় আমার সংযোজন থাকলো আর কোশ্চেন অ্যান্সারিং বিষয়টার প্রতি একটু বেশি নজর দেবেন কারণ ছেলে মেয়েদের এখনকার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে এমনিতে অনেকে অনেক কথা বলতে চাই মানে তারা শুনতে কম চাই বলতে বেশি চাই কিন্তু যে জায়গাটাই বললে কোনো উপকার হবে যে জায়গাটাই বললে অনেক কিছু শেখা যাবে সেই জায়গাতে ছেলে মেয়েরা কিন্তু নীরব থেকে যায় মানে তাদের মুখ থেকে আর কোনো তখন আওয়াজ বেরোয় না তো এই নীরব মুখগুলোকে যত বেশি সরবে পরিণত করা যাবে এই নীরব মুখগুলো থেকে যত বেশি আওয়াজ বের করা যাবে ততই এই উদ্যোগটা সার্থক হবে এই কয়েকটাই আমার সাজেশন আশা করছি আপনারা বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন আরো একবার হ্যাটস অফ টু সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড এন্টায়ার টিম অফ সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় মৃত্যুঞ্জয়